Herzlich willkommen bei Wein am Limit. Liebe Valinauten, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Mehr Spaß im Glas, zum 33. Livestream. Heute nur mit drei Minuten Verspätung, denn ich habe gesehen, die Hauptstadt hat schon wieder Durst. Lieber Frank, schenkt ihr schon mal ein. Die anderen dürfen das auch schon mal machen mit dem ersten Wein des Abends. Das ist der Flotsam and Jetsam oder Flotsam and Jetsam äh, Sanso. -So. Schenkt ihn euch schon mal ein. Alle, die ihn haben, ein bisschen gekühlt, ist ganz gut. Und Klappe ab, Wein am Limit, 33. Livestream. Nee. <lacht> Oh, uh, sorry, that was the wrong one. <laughs> Chris Arlheit <laughs> from Hemel Run, South Africa. Yeah. So this is going to be in Afrikaans tonight. This is the first one which you're going to do in Afrikaans. Yeah. <laughs> Also, super, das wird, das wird super. Das wird das erste Mal, also ich glaube, irgendwann, wer hat doch mal immer, ganz in Französisch hat doch mal schon, äh, wie hieß er, der berühmte Komiker und Showmaster aus Köln. Na, der war Französisch die ganze Zeit. Tara Schmidt. Tara Schmidt, Dankeschön. Dafür hat man Mitarbeiter, Kollegen und Freunde, die sagen einem, was los ist. Hey, thanks for coming over. Schön, dass ihr alle dabei Thank seid. You uh, where did you come from? Where, where you, where did you, uh, you just came from South Africa right I away? I just came from London. You just came from London. I you look like you had a hangover. <laughs> no. <laughs> no? No, it's fine. A lot of, lot of drinks? 100%. Um, yeah, there were drinks. There were a lot of drinks. So, yeah. I was feeling really fresh when I landed in Hamburg today. Yeah. <laughs> like a cold shower. Well, yeah. uh, another thing about England, how, how's it, what's, what's happening in England with uh, South African wines uh, on a glance? It seems like it's picking up a yeah, little bit. Yeah, it's right? exploding. It really is. It's, um, the, the UK, uh, there's, there's a lot of attention being given to um, what they're calling uh, South Africa New Wave. Um, there was a big tasting yesterday hosted by four, uh, four British importers. Um, Yeah, I think there were there were around 50 wineries there, mostly run by young people. Um, you know, there's, it's, it, in a word, it's exploding in the UK. It's uh, going very, very well for, for South African wine there. Ich habe yeah. gerade gesehen, dass uh, wurde gesagt hier, der Ton hätte ein Hangover, sagen uh, uns ein paar Freunde aus uh, von Facebook. Ganz kurz nochmal, ich will natürlich auch, thank you first of all. So now I need to say hello to all the people who are supporting this format. Great. And thanks for buying all the packages. Wir machen das so heute, wie sagt man, Dinglish, Dinglish, Afrikaans Style. Uh, Bodo Gerdes ist dabei, Matthias Haller, Grüße nach Südtirol, Vincenzo Bernardi, Anja, ich wünsche weiterhin alles Gute, wünsche ich euch, euch beiden. Christian Masur, unser Freund, uh, sehr hat, sagt kein Ton, kann nicht sein, mein Lieber, jetzt müsste man haben. Matthias Rasch sagt kein Ton. Kevin Grau, Grüße nach Wiesbaden. Uh, Jörn Maikranz, natürlich, Grüße an den Teutoburger Wald, die letzte Bastion, der wahre Ort, der wahre Schlacht. Carsten Lade, Kai, Kai 20, Grüße nach Bielefeld, Stefan Knoche, Bernhard Hornemann, Andreas Neumann, mein Gott, so viele Leute sind dabei, Stefanos, Grüße nach München, mein Lieder, Stambolidis und Axel Finger, Grüße nach Bielefeld, Robert Frenz, Grüße nach Hamburg, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich gucke gerade nochmal, was sonst passiert. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Frank aus Berlin, der schon am Vertrocknen ist, der schon vor seinem Rechner sitzt. Niederbayern ist ready for wines from ZA. <lacht> Okay, Come on. <lacht> eine Schande, aber der TSV ist heute raus. Lieber Philipp Götz, äh, Göpfert, das nehme ich der Übel, verletzt, verkauft, gelb gesperrt, extrem schade. Aber ihr könnt die Weine auch in den nächsten Tagen noch äh, trinken. Sie sind, ich kann so viel schon sagen, grandios. So, Bonn ist mit am Start. Heike und Michael, Werder Matthias, Grüße nach Bremen. Die alte Fanrunde. These are the real hardcore Wiley Notes from this, you know, from Bremen, from Bonn. Awesome. From all over Germany. Great. Kudam Cowboy. Thank you for Abend, us. Die Flaschen sind auf, kann losgehen. Und eins, wenn ihr die Flaschen nicht austrinken äh, solltet, nicht schlimm, die Weine können sich extrem gut entwickeln. Also für alle, es ist keine Verpflichtung, die könnt ihr super übers Wochenende, sogar bis nächste Woche äh, noch äh, austrinken. I just say, who, who's not able to drink all the wines tonight, they can drink it even next week. Cool. And another thing is, um, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich sagen wollte, aber ja, das wollte ich einfach nur sagen. Okay, ja, ist halt so. Gut, schön, dass ihr dabei seid. Chris, yes. um, Where did it basically all start? How did you start? Where are you? Where where do you origin from? Where are you okay. from? Are you from South Africa? Of course. Deep questions. Yeah, you I'm, look like I'm it. from South Africa. Um, it started when I was a little kid. Uh, I used to, I used to um, make beer under my bed out of pineapple skins. <laughs> it was really bad the beer. Um, but so I, you went <laughs> to the fermenting things. Yeah, I guess I was a little bit. I um, it actually. <laughs> It's like you've got some fermentations story. happening in there. <laughs> You're going to be okay. I won't. Okay. <clears throat> um, so it kind of happened by accident, actually. I was, um, I was studying just a regular BSc at Stellenbosch University, and uh, I had quite a lot of friends that were studying winemaking, and it seemed much more interesting. So I found out that I could change a few 
um, a few of my modules and I could shift over to winemaking. So I worked really hard for six months and then I could get across to winemaking. Um, you know, I, so I studied at Stellenbosch. That's where I met my wife, and we we started the business together in uh, Suzanne. Suzanne, yeah, we started the business hope together. Hope she's watching now. Hi, Suzanne, I hope so. Yeah, it's I the same time zone in yeah, South it's Africa. It's the same time zone, so it's yeah. The kids are in bed already, Suzanne. They're supposed to be <laughs> seven thirty. Come on. Anyway, so I hope she's uh, hope she's watching. So that's where I met her, and um, but you know, as I was telling Henrik earlier today, we feel like we really like the 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 journey with wine or the like the love affair with wine really started when we got on the road. I mean, we'd worked in California and, and Australia before and, and had amazing times there and, and encountered some beautiful wines. But it, when we came to Europe and, and worked in France and in Germany, we, uh, yeah, it was like a spark, you know, we really started falling in love with wine and big time, you know, and then we knew for sure we wanted to start, start our own thing. Also vielleicht an der Stelle unterbreche ich mal seine Frau Suzanne, die heute nicht dabei ist. Die haben drei Kinder, die beiden, die sind hoffentlich schon im Bett. Mm. Äh, er selbst ist äh, Cape Tonian und äh, hatte schon immer Spaß an äh, Fermenting äh, oder sag mal Dinge zu, zu vergehren. Aber äh, die, die wahre Liebe für Wein kam sicherlich erst in Europa, obwohl die beiden, sie ist aus Stellenbosch, er auch, wie gesagt aus Kapstadt, die wahre Liebe äh, für Wein kam wahrscheinlich erst so in Europa. Er hat unter anderem bei Daniel ja. Vollenweider an der Mosel gearbeitet, äh, in Frankreich. Ähm, er hat aber auch in Kalifornien und Australien. Und für, ich würde sagen, this is quite an interesting thing about young South African winemakers. Uh, let's say in the 90s, uh, mm. you were given basically freedom to the world you could work anywhere yeah. and that that changed a lot of things it changed a lot 94 of things. i think uh, so 89 94 yeah, 94 that's, yeah, yeah i think that was yeah. the big the biggest uh, point in history for us but um yeah so uh, almost all the young south african winemakers that i know um that i'm friendly with they've all traveled somewhere they've all done overseas vintages it's it's almost like a rite of passage you know um uh, a lot of guys go work in california and australia but um Yeah, everybody spends some time in Europe, you know, if they can. It really, uh, it's really the heartland of, of fine wine, you know, and uh, it's uh, like, it's very natural, you know, Europeans, it's uh, in the new world, wine can feel a little bit forced sometimes, or like people are trying just a little bit too hard, you know, where in, uh, in Europe, it just feels like such a natural part of, part of who they are, you know, part of the culture, yeah. Ja, Mark, ähm, also er hat gesagt so, hey, das ist, hier ist es natürlich faszinierend, das ist Teil unserer Kultur, wir leben damit und, und, und. Da kann man reintauen. Wobei man darf nicht vergessen, Südafrika hat auch eine sehr lange Weingeschichte, hat 350 Jahre. Ja, yeah, that's right. Und ähm, deswegen haben wir das Paket auch heute von Chris und Suzanne, oder von Suzanne und Chris, haben wir ähm, das äh, Zurück in die Zukunft, Back to the Future Paket genannt, das steht auch auf ihrer Website. Und es ist, es ist so ein bisschen dieses eben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und diese jungen äh, Winzer, die wir es ja auch in Deutschland gerade erleben, äh, sind eben der Garant für Innovation und vielleicht auch ein bisschen bei dem einen oder anderen auch äh, Back to Traditions. Ja, yeah, very much. Ja, hm? um, yeah, so first, the Back to the Future thing is, is very much, um, you, you know, I think every wine region goes through it and the Cape definitely has been through it and it's maybe still going through it, you know. Um, of like copying Bordeaux or copying different different parts of the world or different parts of France that are famous. Um, so for us, like Back to the Future means looking at, <laughs> we think the future is heritage, you know. You, yeah. you need a foundation of heritage in order to go forward. Mm -hmm. So we're trying to make uh, wines with a strong sense of, of heritage. Das werdet ihr sehen heute Abend, diese Weine, also er sagt ganz klar, äh, also die, dieses, diese Sicht auf Tradition, das was es gibt, mit dem zu arbeiten, was man anerkanntermaßen sich auch erarbeitet hat, das zu erhalten und das aber auch zu pflegen und das sicherlich auch ein bisschen spice up, sage ich mal, so mit dem, was man gelernt hat auf der Welt vielleicht zu verbinden. Ähm, das erleben wir natürlich überall, das finde ich aber das Positive heute am Weinbau, aber eben häufig ist es leider nur eine Marketingblase und äh, sich wirklich damit auseinanderzusetzen auf einem ernsthaften Level, da muss ich sagen, uh, find, gefallen mir die Weine von den beiden extrem gut. So, I mean, yeah. you can also do it as marketing, to, to say, you claim for tradition, yeah. or you can keep traditions which are yeah. not, not so important, yeah. or you can really work hard, hard on that, and mm. I think it's a tough, it's a tough, uh, it's a tough way. Yeah, it's a difficult um, line to walk. I think we also need to have a distinction between um, heritage and tradition. You know, heritage is what you inherit, um, as is tradition, but You know, there was, there is tradition in South Africa, um, not in the same way that there is in Europe in the cellar, but there's a lot of heritage. There's a lot of, of, of really cool raw material that we've got from the past. Um, old vine shin and old vine semi on that kind of thing, old vine sin. So, um, and you know, I, I, I feel like we're almost in the age 
in Cape Wine now where we will define a lot of things that will become tradition in the next couple of hundred years in the in the story of South African wine. I think the the um, the ideas that are being formed now in the Cape amongst amongst the young well not just the young winemakers amongst the whole wine culture in the Cape. I think now is the time when we're really forming traditions that or, or methods and, and, and philosophies that will be seen as traditions in the future. I think that's where we are now. Mm -hmm. yeah. Also, gerade ein ganz wichtiges Stück äh, Weingeschichte wird geschrieben. Nochmal an dieser Stelle liebe Grüße nach Paderborn zu Matthias Rickard. Happy Birthday nachträglich. I'm sexy, I'm sexy and I know it. <laughs> was my birthday yesterday, so my 50th. Hey. Oh, I'm sorry, I didn't tell you. <laughs> so, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken mit vielen Grüßen an das Sauerland. Das ist ein ganz großes Geschenk gewesen, muss ich sagen. Ganz lieben Dank an Marion und Michael. Dankeschön. I'm sexy and I know it. Frank Rönspies, we celebrate later. Frank Rönspies aus Hamburg, Marcel Ulm aus Wetzlar ist mit dabei, Werner, also das muss man wirklich sagen, heute die eingefleischte Runde. Freut mich, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich habe auch eben mal geschaut, auch auf unserer Facebook-Seite ist ein bisschen was los und prima, Leute. Wir fangen mal mit dem ersten Wein an und es ist nicht schlimm für alle, die keinen Wein heute haben, es ist überhaupt nicht schlimm. Man kann hier, glaube ich, sehr, sehr viel lernen, auch werde immer wieder gefragt, ja, welche Bücher und was lesen und so. Und ich sage immer, guckt euch auch Wein am Limit an, guckt euch die Leute an, die gerade ein Stück Weingeschichte schreiben. Chris und Suzanne sind zurzeit wirklich mit einigen anderen Namen ganz hoch im Gespräch, international. Diese Art Weine hat für viel Aufregung oder auf Aufmerksamkeit gesorgt. Sie sind anders als das, was wir häufig als südafrikanischen Wein heute erklären, insbesondere in Deutschland. In Deutschland gilt ja weiterhin Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinotage vielleicht sogar noch, dann natürlich Shiraz und natürlich auch die Cabernets. Allerdings die stilistisch, würde ich sagen, ist da an der Stelle very new world, also sprich sehr austauschbar. Das, was äh, Susan und Chris machen, ist sicherlich mehr die DNA und mit dem, was es schon gibt, mm. aber lange eben nicht kultiviert wurde. Absolutely. Kriegst du das alles ganz gut? Verstehst du das? Was ich sort of, I got sort of. about half of it, I think. Yeah. Maybe. I'm just, I'm just saying, <laughs> yeah. like, uh, no, you, you, you were right given right. already a lot, lots mm. of original things, well, but the thing. they have been under the, under yeah. the blanket. Uh, well. Yeah, well, I think you, you, you're touching on a very important point, and that's, um, you know, the distinction between global wine and, and um, you know, original wine or, or, or kind of native wine for a, for a, you know, for lack of a better term. Um, but uh, yeah, as Henrik's describing, the, the things that, um, that, that sell a lot from, from South Africa, like Sauvignon Blanc and, and Merlot, and there's, there's nothing wrong with those. Those are great wine grapes, but, um, you know, they've, they've become bastions of, of, of global wine, of, of the globalization of wine. And uh, I think that takes away a lot of the excitement of wine and, um, You know, wine has to engage the imagination, uh, otherwise it fails in, in, its, in its mission. Um, so, you know, wines with, with a really distinct identity, like uh, the stuff that we have uh, as a heritage for 360 years, mm -hmm. for me, that's, it's much better to make wines with a very South African identity than just global wine. You know, anyone can make global wine. Hier wurde gerade äh, gefragt von Matthias Haller, welche Flasche wurde gestern aufgemacht. Wir haben diese Flasche heute Nachmittag aufgemacht. Es wurde auch gefragt im Vorfeld, fand ich auch sehr, sehr gut, ähm, äh, wie, ob man die Weine karaffieren soll oder nicht. Also den roten würde ich sagen sowieso nicht. Den sagt Chris sogar, den trinkt man eigentlich am besten sogar aus der Flasche. So, äh, wenn man leicht gekühlt, das erfrischt schön. Äh, zu dem Wein kommen wir jetzt gleich. Ähm, dann die beiden äh, Shannons oder Shannon Semillons. Die sind äh, durchaus, kann man sie karaffieren, muss aber nicht sein unbedingt. Vor allen Dingen, wenn ihr die Weine noch ein paar Tage trinken wollt, dann lasst sie in der Flasche karaffieren, nur wenn ihr sie austrinken wollt. Das tut ihnen ein bisschen gut, aber er sagt selbst, also äh, die Jahrgänge, die, oder den Jahrgang speziell, den wir jetzt haben, trinkt er zu Hause nicht aus der Karaffe. Muss nicht sein, aber man kann es machen. Also es, die Weine halten es auf jeden Fall aus, aber es bringt nicht so richtig einen nach vorne. Let's start with the first wine. Okay. And, uh, lass uns mit dem ersten Wein beginnen. Ich halte noch mal ganz kurz drauf. Uh, warte mal hier, am besten da, ne? <laughs> diese Kamera hier. That, this is a fun, this is a kind of a hipster label. Sorry oh, to say, no, not sorry to say. <laughs> no, but it has a kind of a modern, so it's called Stalwart, Sanso. It's so called Table Wine, table wine uh, dry, dry Farmed Old Bush Wines, Sanso. So mm -hmm. there's a lot of information on this. There is, yeah, I like uh, busy labels. Yeah. What's yeah. Flotsam and Jetsam? Do you want the long version or the short the version? The short one. Okay. <laughs> in English, flotsam and jetsam means bits and pieces. Um, the term originates in shipping, where uh, it's stuff floating on the water, basically. Like flotsam is stuff 
that uh, nobody knows who it belongs to. Jetsam is stuff that is claimable, um, that was thrown overboard to save a ship in the storm. So uh -huh. I, I like the connotation of rejection with Jetsam because Senso was kind of rejected, rejected by the industry yeah. you know, big time. Because uh -huh. we used to have a lot and now we don't have very much. Mm -hmm. Everybody thought it was a better idea to work with grapes like Merlot, um, you know, which can make great wine in South Africa, but um, Senso really loves it in South Africa. It's the right climate. Ja. Also das wohl aus der Schifffahrt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich habe ja gedacht, das ist eine Musikgruppe aus den 80ern oder sowas, ne? so eine, so eine äh, Trash-Band. <lacht> Trash <-Band>, ne? <lacht> Aber eigentlich ist es, äh, sagt er, es ist so äh, wie Teilchen. Einige der Teilchen, wie bei einem Ozean, wenn ein Schiff untergeht, einige der Sachen werden beschlagnahmt und behalten und die anderen Teile schweben so äh, oder äh, ja, gehen so. Ist das richtig? Hast du es auch richtig verstanden, <lacht> so Sebastian? Right. Ja, ja. ja? Wie Fast. würdest du? Also Fast. Danke. Ja. Treibgut. Und gehören Treibgut, und genau. Jetsam ist das, was bei, äh, ah, am Strand landet. Ja, yeah, no, intentionally thrown overboard. Die Werke ist über Bord. Ja. Ach so. Ja. Absichtlich. Normally to save the boat, ja. Yeah. Ach so, okay, ja. gut. Ja, ja. Vielen Dank. Also ich habe eine Realschule. Und ich komme aus Gütersloh. <lacht> ja, ja. You know where Gütersloh is? No. I'll show you later on the map. Okay. It's, really nice. okay. It's a nice place. All right. Um, That's schöne Grüße aus dem Sauerland. Ja, danke schön. Wo ist mein Popcorn, schreit Andreas Neumann zu dem Wein. Nee, Popcorn finde ich, oh, es ist, ich sage immer, es ist Cherry Coke für Erwachsene. Also, ah. äh, <lacht> yeah. let, talk, let's talk about the song so, uh, Grape. So that's the next, okay. next one. So, and Stalwart, is that like a fantasy name or is that? No, like yeah, so Stalwart is, Stalwart, um, Stalwart. it's also an old English word. Um, uh, a wart is, a, is actually, a, it's like a plant. It, anyway, it's a long story. Mm. It just basically means something that's um, tough or like impossible to kill or um, faith, um, like faithful, ja, yeah, exactly, ja. like unbreakable. Kind unbreakable. Of, yeah, yeah. Und Sanso ist hier die Traubensorte und die wurde in Südafrika mm. lange immer, also äh, ein Freund von ihm und auch ein Winzer, mit dem wir zusammenarbeiten, mit ihm, Sadi, der hat mal gesagt, Sanso ist ein bisschen wie der Bruder in einer Familie in Südafrika, ist immer mindestens einer der Brüder im Knast. Den finden aber alle sehr gut und den lieben alle und das ist eigentlich ein cooler Typ, aber keiner, so öffentlich redet yeah. man nicht gerne über ihn, aber man hat ihn. Ja, yeah, that's a good description. You, yes? Uh, that's Evans' description. Ja. Yeah. Yeah. Ja, yeah, that's right. Um, but uh, yeah, yeah, it it really is kind of the the workhorse grape of the Cape, you know. And it it um, it used to be an amazing part of of some very very special wines, and it was never really it was it was the unsung hero, if you know what I mean. Yeah. Yeah. Der unbesungene äh, unbesung Held. Mm. Also äh, die Sorte selbst äh, in Südfrankreich. Also ihr seht schon sofort, äh, die ist sehr leicht in der Farbe. Das Bouquet ist äh, It's quite like um, spicy, also das, ich finde es sehr würzig yeah. und man findet eine viel Kirsche dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Valinauten auch sagen. It's quite peppery. Ja, mm. peppery. Also hier, Werder Matthias schreibt, uh, ich glaube, das ist unser erster Senso, ist ein Freund von Bremen. He says, the first Senso he's ever had, there's not no. many varietal Senso on the market, really, um, in, in Europe. In Europe, maybe not. I, I know of a couple of, I think, um, I think it's called Domaine Ophiac in, in the south of France. It's got uh, one really nice old Senso vineyard and... Ja, yeah, Varietal Senso's trying to. Uh, there's one very good one in California that I know about called Bestolt from Turley. But other than that, uh, South Africa now, I think uh, in the last three or four years, we've gone from having maybe 10 Senso's, uh, Varietal Senso's on the market to maybe 60 or 70. Ja, also, popping in South wird jetzt, ja. äh, es ist natürlich schön zu sehen, weil sie haben natürlich die alten Weingärten, mit denen sie arbeiten können. Und äh, hier schreibt, die Hauptstadt ist positiv überrascht, perfekt für die sommerliche, mm. it's like a party wine, it's a little bit of a fun wine. Ja, yeah, absolutely, it's fun. Ja, um, yeah, it's becoming, you know, there's a, there's a huge um, movement in South Africa, uh, and I suppose in the UK and all over the place, for drinking kind of bright, spicy, you know, lighter red wines. Ja. So Senso does that perfectly. That's starting in Germany too. Mm. We, we are going away from the big, heavy, the big, cloying, like fat and rich. Knife, knife and fork wines, yeah. <laughs> yeah. Oh, das ist auch gut. Messer und Gabelweine. Jetzt yeah. weiß ich endlich mal, wie man es nennt. Yeah. Das, äh, Michael Schäfer schreibt, der Saint-So riecht schon sehr nach Trinkfluss. Diese schöne, saftige Frucht. Also viele, a lot of people are mm. smelling the sour cherry in this wine. Yeah. I, I always say yeah. Yeah? Um, Süß, sour, Süß, sour cherries? Kirsch. Süßkirsche. 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 There Kirsche. we go. My German is uh, terrible. And what, what is nice about it, I mean, you know, it's, it's very probably easy to make a lifted, easy drinking wine, a quaffer kind of. But this yeah. is not necessarily an easy wine. I yeah. mean, I find it quite sophisticated. Yeah. There's lots well, of things in this wine you well, do in a so serious way. Yeah, well, that's the, the beautiful thing about Senso is that, so we've, we've written table wine on the label really clearly so that there's no confusion about the intention of the wine. This is like, our, it really is our fun wine, like that guy said. Um, And for me, that's what that's Senzo's reason for being. I know that you can 
Um, you know, Artie Biden Austin has got a stunning single vineyard Sinzo, uh, as does Ibn Saudi. Mm -hmm. um, those are really good examples of profound Sinzo. Um, but we feel that, that, that Sinzo is at its best, like when it's not too expensive, you don't feel guilty to buy a bottle and just drink it every day of the week, you know. And it's extremely versatile because it, it, it's, you, you want to drink it quickly. It's actually difficult to drink it slowly, but it is quite complex. There is quite a lot going on in the glass. Yeah. It has, a, it has a, a texture, like a Pinot sometimes, we say red Riesling. And this has a little bit like this texture. It's, mm. it's not overly tannic. I think this must be very difficult to extract to, to, because you're saying you're doing a whole cluster on this. Yeah, and we, so you we work it, we do this on purpose, yeah, mm -hmm. intentionally. Um, mm -hmm. So the, so the, the, the five parcels, um, and they've all got slightly different personalities. Three of them are in Stellenbosch and, and two of them are in Darling, yeah. different soil types. But everything is bush vine on Goblet. Um, everything is dry farmed and uh, the vineyards are all old. So the yields are low. So we have, we're looking to just, you know, try to celebrate natural concentration in the wine. We're not, we're trying not to over extract. So everything is whole cluster, 100%, mm -hmm, mm -hmm. Um, and very light work. So normally working with the hands or the feet, uh, or just a pump over. Also, er sagt, die, also das ist ein bisschen wie beim Tee kochen. Man muss hier sehr vorsichtig sein. Also der Extraktionsprozess, weil er hat die Stiele und Stängel mit drin. Die geben von Natur aus äh, eine gewisse Gerbstoffhaltigkeit und Robustheit. Aber eben, äh, sie geben dem Wein auch diesen Charakter und die Würze. Äh, diese Weingärten hier liegen Teil in den Darling Hills, also an der Westküste äh, sozusagen, also atlantische Seite und yeah. Stellenbosch. Ne? You have That's right, three. Das sind relativ alte Weingärten hier. So the average yeah, is like four is, years. One of them is still young, is 25, but it's on a very good site, so yeah. we keep it. Um, the others are all in their deep 40s. I think one is over 50 now. Yeah. Yeah. Um, hier waren gerade ähm, Kirsten von Glas, das finde ich super. Und sind die Pommes zum Tatar ausgegangen und wir haben dem, mit dem falschen Wein angefangen, aber der Weiß ist köstlich. So, our friends from Munich who are drinking your wine, they say they started with the wrong wine. They started with the wine bar, but that's good. That's okay. <laughs> <laughs> Grüße nach München. Frank. <laughs> Frank aus Berlin, mein Lieber, schreibt, uh, überzeugt, sogar einen über, überzeugt sogar einen überzeugten Körpertrinker. Sehr schön. So, uh, normally he likes the full-bodied wines mm. or the richer wines, but he's, he's convinced like this. To me, this is like a perfect wine for chilling, like with friends and having a good time. Yeah. And, you know, sometimes you have like... Like chilling literally and chilling like figuratively. Like yeah, that, yeah, a little chill. No, <laughs> yeah. but, but, but... We do both. Yeah. Also, was ich, was, ich weh, was ich toll finde, du wirst ja häufig auf Partys eingeladen, mm. dann gibt es meistens scheiß Weine, weil je mehr Leute kommen, umso schlechter wird meistens der Wein. The more people who are attending a party, the, the worse the wine. That's very natural, <laughs> because the, the person yeah. who, who organizes the party mm. thinks of what, yeah. what can they do. Yeah. But, but with this wine, this can be mm. a nice party wine. I, I mean, think it's, so. it's, yeah. a, it's a quite sophisticated level, but still yeah. like where you want, this is a wine you yeah. want to share with good people. Yeah, absolutely. And uh, that's the thing, you know, it, it, it's, not a, it's not a pretentious wine. It's not, um, we think it's very good quality, but we're not, um, it's not a wine with like vain, glorious ambitions. You know, we just want to make a, a everyday wine for the table. Oh. And we think like Sinzo makes, Sinzo can do that better than almost any other grape, I think. Yeah. Thank you. Thank you. That was well said, I have to say. Thank you. <laughs> <laughs> ja, also uh, Michael Schäfer schreibt, ui, ist der schön, am Gaumen nicht so viel Frucht. It's not that fruity on the palate, but the nose is quite uh, overwhelming, bright and, uh, and clear. Mm. So, so you get some accolades and oh, some, nice. Uh, <laughs> some nice comments about this wine. People, people uh, like, like your wine. Cool. Uh, before we now go to the next wine, Schenkt euch noch einen Schluck ein. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Bilder. Wir machen jetzt mal so ein bisschen unseren Theorieteil. Wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Sebastian vor allen Dingen wieder in stundenlanger Kleinarbeit. Hat heute die Nacht durchgemacht. Deswegen hat er auch ein bisschen schwarz gerenderte Augen heute. Oder habe ich... Ah nee, das ist die Brille. Sorry. Entschuldigung, ich sehe nicht mehr ganz so gut. Aber vielleicht trotzdem mal... So, nicht ganz so schnell vielleicht, lieber Jakob. Übrigens, die Jungs von Main Picture sind natürlich heute wieder am Start. Michael und Jakob, die sorgen wieder dafür, dass das Ding hier heute sauber durchläuft. Wir sind heute in unserem neuen HQ in der Erika Straße 47 in Hamburg-Eppendorf. Ähm, ja, das erste Mal hier. Ne? Bianca? Ja. Ralf? Ja. ja also auch das Team ist auch dabei, mhm. natürlich Sebastian. Und ähm, Oh, da kommt eine Bestellung rein. Super. We just got an order for your wine. Oh, Grüße okay. nach Paderborn. <lacht> yes! Danke. Ja, wir können abschließen, wir brechen ab. <lacht> <laughs> uh, you know, I told you, the Ger is it okay with German English? Is your, your, your it's, fine? it's pretty, yeah, I'm, I'm, I'm trying to keep up. Yeah. Mach doch mal ein paar Bilderchen jetzt, Jungs. Habt ihr, kriegt das hin? Ihr hattet eben schon mal die Bilder? Ah, alles klar? Sonst, ich will ganz kurz, wenn noch Kommentare waren. Mm. 
We can have some more. Yeah, I'm gonna drink. Yeah, we have some more. Uh, als Antwort, oh, warte mal, also da wird hier schon geflirtet hier nebenbei noch auf der Seite, so, so, so. Also schenkt euch noch mal ein, aber ein bisschen gekühlt ist der Wein sicherlich am allerschönsten. Mm. Ich, äh, er hat sogar gesagt, sie trinken ihn auf dem Weingut sogar direkt <lacht> aus der Pulle. Ja, wenn man viel gearbeitet hat und so. Ja, weil you can. Und ich habe heute zu ihm gesagt, normalerweise haben ja viele Winzer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, wenn man sagt, ihren Wein auf Eis zu trinken. Aber ich habe gesagt, den könnte man sogar auf Eis trinken. You can drink this in a very hot weather, yeah. chilled and very quick. Just yeah, just phew. literally drink it almost like beer. We, we treat it like beer at home a little bit. We often drink it out of the fridge and sometimes drink it out of just like a tumbler. You know, not even a, a, a real wine glass. We just drink it. Da sind wir. Jetzt sind wir hier in der Cap Region, Kapstadt, ganz oben im Bild. Da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. Dazwischen sieht man die Falls Bay, die falsche Bucht. Das ist, weil viele der Leute, die dort meinten, Kapstadt anzufahren, es gibt keinen Hafen dort in der Falls Bay und viele Leute sind dort gestrandet. Die Strömungen dort sind. Mach doch nicht so schnell, Digga. Langsam. Doucement, doucement. I'm just explaining something here. Kriegst du nochmal zurück jetzt oder nicht? Okay, so. Und da unten seht ihr einen Ort, der heißt Hermanus. Dazwischen, das ist die Walker Bay. Steht jetzt hier nicht dabei. Ist auch mit, das Wasser ist übrigens sehr, sehr kalt. Dazwischen von Kapstadt bis nach Hermanus, je nachdem, Nein. wer fährt und wie man fährt, äh, anderthalb bis zwei Stunden. Übrigens, wenn ihr mal in Kapstadt seid, fahrt nach Hermanus und fahrt bitte unten direkt am Wasser. Da fahrt ihr am Chapman's Peak und sowas könnt ihr noch. Äh, Chapman's Peak ist hier, ne? Ja, on the other side. So on the other side. Atlantic Seaboard, yeah. ja. Aber so, dann, und dann fährt man hier einmal Richtung Somerset und von Somerset fährt man dann hier einmal durch diese, mm. das Naturreservat, Overberg. Ja, yeah, it's called Clarence Drive, that coastal road, it's exactly. very, very yes. beautiful, ja. Yeah. Also, also fast wie der Highway One und da kommt man irgendwann nach Hermanus. Yeah. Und wenn man von Hermanus Richtung äh, Caledon wieder fährt, yes. da oben, seht ihr äh, rechts ein bisschen auf der Landkarte, das ist so auf halbem Weg, da findet sich Hemmelrand. Hemmelrand Farm. And this is where you're at home. This is, this is where we're based, it's where we, we lived on the farm for two years. It belonged to um, very good family friends of ours. And um, yeah, it's a, it's a stunning place. It's really beautiful. So here we are in, uh, in with the wine regions, really. So here we can see Gauteng, Gangster's Paradise, Johannesburg. <laughs> That's what I was told. Yeah. Uh, also Johannesburg, the uh, Metropole, is ja nicht die Hauptstadt. The die, die Hauptstadt is ja uh, Durban. Um, Pretoria. Pretoria, sorry, sorry, nicht Durban. That's okay. Sorry. Yeah. sorry. No problem. Uh, so, in the, da ist Lesotho, aber man kann sehen, eigentlich der Wein, die Winelands, mm. uh, das ist wirklich eigentlich nur Cape Town und eben dieses, was ihr so in Grün dort seht. Und ein bisschen noch im Northern Cape. A little yeah. bit. And a little bit in Eastern Cape. Yeah, a little bit. Very little. Yeah, yeah. in yeah. the mountains. In the mountains, yeah. exactly. So, basically, this is a phenomenon, and now, mach mal uh, next slide. So now we have all these wine regions. A lot of people, when they go to Cape Town, mm. they take the garden route. So they will never see Darling, they never see Malmesbury. Exactly. Sometimes yeah. when, you're, when they're lucky, they might reach up to Stellenbosch and Paal. Yeah, mm. that's where a lot of people go. Mm. But we have also Talbach. And when you go further north, mm. it gets rural and rural and... Uh, Extremely rural and very, very beautiful. Um, a lot of mountain landscapes there, like the Cedarburg. It's just on the right of the frame there, it's stunning. It's big, beautiful sandstone peaks and quite a lot of wildlife up there. Um, yeah, this is the West Coast is very dry yeah. and the East Coast is a bit more wet because of the ocean currents. Yeah. We have uh, two zwei, zwei oceans here uh, mm. on the left side. We have yeah, the, Atlantic. the Atlantic with the Benguela current, which cold. is cold. Yeah. Yeah. And then the Agalis current, which is warm, coming down from the equator yeah. that runs past Durban. That's why Natal is wet. and. Uh, Yeah. And the Cape is dry. That's why we have a Mediterranean climate in the Cape. So we have a very clear, like winter rainfall pattern. Yeah. Yeah. That's interesting when it comes to grape varieties. Some varieties are not necessarily suitable for Mediterranean climates, but they're planted yeah. for the reason of, <laughs> let's say, Global commercial. Wine. Commercial. Yeah. Um, mach noch mal einmal ganz kurz das letzte Bild. Sorry, wir machen jetzt ist ein bisschen trockener jetzt gerade. Trink ein bisschen Wein, aber es ist eben doch mal ganz gut zu wissen. Oder von mir aus können wir das auch lachen. Uh, ja, ich wollte noch mal einmal sagen, dieses Kapagulas ganz unten, das ist die Südspitze von Südafrika. Weil correct, yeah. a lot of people thought it's uh, Cape Point. Cape Point, yeah, exactly. No, Cape Agulhas, in fact. It's quite a lot further south. Yeah. Uh, and, and these wine regions like Elm mm. and uh, Hermanus, where you are basically... They're very new. They're quite yeah. new, yes. Well, you know, there's actually... Um, I've, I've seen a document from 1825 uh, talking about grapevines in the Himalayan Valley, Valley where we are now. So there was a wine industry there very long ago. And I think it, it probably got wiped out by phylloxera because there's very little written history about it. 
with the um, yeah the Overberg, uh, what what we call that region is um, it's relatively new. Uh, most of the most of the old vineyards are in Stellenbosch and Paul in the yeah. west coast. This uh, Overberg uh, region was more so for apples and for fruit, ne? That's basic. Overberg was more the fruit baskets. Yeah, so fruit and grain. There's a lot yeah. of grain yeah. going there. Yeah. So, uh, danke schön. <coughs> Aber damit man sieht auch, was für eine uh, Diversity das. Wir haben eins, da hat der Sebastian mal so ein paar Fakten zusammengetragen, die man sich vielleicht merken sollte. Also ich will mit nur sagen, Südafrika ist nicht zu reduzieren nur auf Stellenbosch, aber Stellenbosch ist das Epizentrum sozusagen des Weinbaus. Dort gibt es eben äh, in Stellenbosch auch eine Universität. Viele Weinbauer kommen daher. Yeah. Äh, da können wir gleich nochmal drüber. In der Schule lernt man manchmal Dinge, die man dann im richtigen Leben vielleicht nicht braucht. Auch Winemaker lernen heute. Hat er mir eben gesagt, so in einer stillen Minute, sometimes winemakers learn something at school. Mm. Which And they need to unlearn later on. Yeah, yeah, so yeah. you need to unlearn. Also, yeah. nichts, nichts gegen euch, liebe Lehrer. <laughs> das macht ja sicherlich alles gut, aber uh, die Weinbranche ist natürlich sehr divers. Sicherlich gibt es eine gute Grundlage, aber manche Sachen, wenn, wenn es zu sehr nur in eine Richtung läuft und alle das befolgen, das schmeckt man dann auch in den Weinen. Also, you, you need to be kind of opponent to that kind of system. I only understood about half of what you said. Yes, <laughs> we're so, talking, we were talking yeah. about the school, about the uh, uh, winemaker school, but we can also yeah. no, no, postpone it. No, no, let's talk about it. Um, yeah, it, it, look, it's a good course, um, but I think most, most university degrees are, are the same, um, or wine degrees at least. You know, the, what you learn is very, very safe winemaking that you can apply on a very large scale to, to not mess up the wines, but it... it uh, You know, a lot of the stuff they teach you, you, you really got to, you've got to unlearn it later in life, you know, because um, it, <laughs> it's, it's, it's too much manipulation, you know, and too much control. Ja, yeah. also das ist genau diese Control Freak und ich meine, man merkt ja schon hier, also das, äh, es ist so hart, was anderes zu machen, was Neues zu gehen, eine eigene Sache, etwas zu extrahieren und äh, ja, das, äh, bei der, in der Schule kriegt man eben das beigebracht, was alle halt beigebracht bekommen, aber es ist auch wichtig, eine eigene Meinung zu haben. It is, it is really important to step out from oh, the, the practice. Yeah. Uh, and normally, uh, winemaker schools are about the technical part, yeah, very much. but not necessarily about the craft mm. or the imaginative yeah. part of it. And the other thing that I feel that is lacking is that there's no, um, nobody tells you, uh, nobody gives you context, you know, and, and, and where you fit in and, and how important identity really is in wine, you know. Mm -hmm. um, it's it's so important, and we 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 only learned that later on when we were traveling in Europe. You know um, how important local identity is. Yeah. And, uh. Okay, hier kommen uh, vier Soulpunkte aus Berlin. Hier kommen noch mal vier und halb Soulpunkte aus Bremen. Drei Soulpunkte noch mal aus Berlin. Aber die sind uh, sehr lecker von Matthias Voss. Matthias Rickert, könnt ihr mir noch einen weißen dazu packen? Das war glaube ich die Bestellung. Na klar machen wir das. Wird sofort erledigt. The wine is amazingly drinkable. My first taste of Senso and I love it. Schreibt oh, Bates. Good. Bates Alheit. Ah. <lacht> That might be my dad. Das, ist, das ist, sind die Trolle hier. Das sind die Trolle. Sehr gut. Bonn ist sich uneins. Meine Frau bei dreieinhalb und die Männer bei vier bis viereinhalb. So, so ist Wein. Also äh, jeder ist ein bisschen anders. Also von daher executed nicely, guys. <lacht> Super gemacht. Ich sehe auch ganz kurz hier, äh, na, hier irgendwie bei... Bei Facebook, das ist doch immer sehr lustig, sind zwar viele dabei, aber dann kommt so der richtige Kommentarfluss, kommt nicht zustande. Da gehen wir dann doch lieber wieder auf die Seite zu den richtigen alteingesessenen Valinauten. Jetzt nochmal ganz kurz das Bild von äh, Chris und Suzanne, äh, das ist eine alte Mappe. Und da kann man sehen, dass sie eigentlich nicht in einer Region, obwohl sie im Hemmelrand zu Hause sind, äh, sie arbeiten sie durch das ganze Kap, durch die ganze Kap-Region. Nochmal diese alte Karte, die wir hatten, weil... So we're now showing the map, and yeah. this is very much linked to your, uh, to your DNA and ob about your vision. You are based in Hammerrand, you have yes. a vineyard there, yes. but you work with vineyards all over, all the, over the Western the Cape, place. yeah. 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 That's, uh, that's, our, that's our model, that's our plan. So um, the map basically just plants a flag in all the, in all the major terroirs that we're working with. Yeah. Um, you can see some of them are really far up north in the mountains. How far is that in Bali when you drive? Uh, depends what you're driving. If you're driving a bucky, it's about four and a half hours. If you're driving the big truck to fetch grapes, then it's about five hours. So that means wow. if we're picking grapes at six o'clock, we're getting up at, at, you know, we start driving at one o'clock in the morning to, wow. to get there on time. It's, it must be beautiful to pick there in the morning. It's amazing. It's a, it's a real privilege, you know, because we, the trucks that we rent don't have, uh, don't have any radios or aircon or anything like that. So I just, uh, I get, a, I get up at one, I get a Red Bull, I put on my cap and I, <laughs> and I just bomb up the coast as fast as the truck will go. Um, 
and listen to music in my earphones, which is illegal. So I don't really do that, but I do sometimes. Don't, uh, uh, don't, you know, don't get him started. Yeah. <laughs> also, er sagt, ja, es ist eben was Besonderes. Man steht um 1 Uhr nachts auf, äh, damit man morgens recht früh da ist. Man muss in der Südhalbkugel früh lesen. Ich hätte gerne noch mal trotzdem diese Karte, ähm, bevor du sie wegmachst. Ich weiß, dass natürlich alle wollen natürlich lieber, dass die unsere, unsere charming Hackfressen sehen. Uh, I, I said a lot of people probably want to see our nice beautiful faces, but uh, yeah, I, 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 just, <laughs> I was saying the same, so, but I, I was saying, no, diese alte Karte hätte ich gerne nochmal, diese, super. Ah, die alte Karte. Ja. Ja, okay. Also da haben wir, seht ihr, da unten ist Hemmelrand, da ist er ganz zu Hause, mm. dann ist er Botrivier, Franschek, Lacoline, False Bay, Radio Lazarus, also mm. das ist diese Bottle Larry Hills, also es gibt auch unterschiedliche so, Padeberg. Yeah, we've marked the, the, the single origin wines that we do, we've marked in red. Yeah. And um, the others um, in green, but uh, we, we, that's going to change soon too. We're all going to make quite a few more single origin ones. And then you yeah. have the Skurfberg, mm. uh, which is a famous terroir for Chenin Blanc. It is now. now. It, was, uh, mm. it was completely unknown, as you know, <laughs> um, until, until a few years ago. Um, and uh, yeah, it was just a massive discovery of these old vineyards up in the mountains. Yeah. So, have you not, do you still have a lot of those old vineyards in the Cape, or <laughs> I think they're still is it disappearing? No, I, yeah, no, we, we it, um, the major problem in the Cape is grape prices. Um, we have a lot of really big producers that keep grape prices quite low, and uh, that means old vineyards are not sustainable. So, the more, um, the more kind of, I suppose, forward thinking, you could say forward thinking, mm -hmm. the more forward thinking wineries we have that pay really, really good prices for, for grapes, uh, especially older vineyards the more chance we're going to have of keeping more of our old wines. Um, but the, especially with Chenin Blanc, there's been um, quite a lot of uh, emphasis put on old wine Chenin now, and, and, and a lot of the vineyards are getting really good prices mm -hmm. now, which is fantastic. Also the old Trauben, that's, uh, or the old Reben, werden eben, not the old Trauben, the old Reben werden mittlerweile eben, immer mehr Leute kommen drauf, dass man tolle Sachen daraus machen kann. Schreibt auch ein bisschen die Preise natürlich. Ähm, ich würde gerne das Bild noch mal, den Chart, den du vorbereitet hast, Sebastian, über Südafrika so einfach mal, damit man mal überhaupt weiß, mit wem man es überhaupt zu tun hat auf der Welt. Also sprich, den Chart mit den Böden und kurz, ja. Okay. ja. Also das geht auch ganz schnell, aber vielleicht so eins zu zwei Sachen. Also okay, das sind erstmal so die, die, wichtigsten, die, die wichtigsten Sorten. Ne? Cabernet Sauvignon, Syrah, Shiraz, Pinotage, so ein bisschen mm. wie... Uh, Merlot, Sinso, Ruby Cabernet gibt es übrigens eine ganze Menge. Mm. Cabernet Frau, man sieht also, es sind viele internationale Vertreter. Is, is there anybody, any, any grape variety missing? Like Tinta Barocca, I think. Or yeah, this, is, you know, this might show what we've got planted uh, a lot of, but it, it, it does miss out on a few of the interesting heritage pieces. Like, uh -huh. uh, like Pontac, which is almost extinct. We've got some Pontac. Pontac, okay. Yeah, old Portuguese grape that's almost yeah. extinct now. We've got some of that in the Cape. Um, we've got, uh, yeah, Tinta Barocca, it's a very good example. Yeah. Also es gibt, wie gesagt, das sind so die, die wichtigsten, aber es gibt eben auch darüber hinaus eben diese ganzen äh, europäische Reben, die mit verschiedenen Wellen dorthin gekommen sind, eben Tinta Barocca oder yeah, Pontac good, oder got, um, lovely old Grenache, as well. Grenache natürlich yeah. fehlt hier ein bisschen, also ist nicht schlimm, alles gut. Ich weiß, Sebastian guckt gerade, aber das ist so das, was man, wenn man äh, genau, das, Wikipedia das surft, dann kriegt man das. Ja. <lacht> ja, dann kriegt man nämlich meistens das, äh, was zwar statistisch gesehen die Wahrheit ist, aber gefühlt kommen heute die geilsten Weine eben nicht unbedingt nur aus diesen internationalen, sondern eben, sie fangen auch an mit diesen alten Sachen wieder oder mit diesen kleinen Sorten oder wenig bekannten Sorten wieder zu arbeiten. Mhm. Und natürlich, klar, für die Weißen ist der Chenin Blanc, aber der war lange Zeit äh, eigentlich am, am, fast am Aussterben oder es wurde, war nicht mehr besonders geschätzt, auch eine Workhouse Grape. Colombard natürlich und Sauvignon Blanc, den, der in aller, aller Munde ist, den ich persönlich, es ist, tja, Sauvignon Blanc, what do you think of Sauvignon Blanc, honestly? I think it's a very good wine grape, I just think it's widely abused. Ja, yeah. also, eine, yeah. die meist, also sie haben es braucht, weil sie schmeckt meistens ziemlich gleich. Chardonnay, gibt es fantastische Beispiele, in den 70er Jahren wurde viel neu bepflanzt. Uh, yeah. Und natürlich Hanepot und, und, und. Nein, aber ich meinte den Chart mit äh, den Böden und alles, was ja, wir hatten. Den, ganz kurz, das wäre nett. Und vielleicht kann aus einer mal den nächsten Wein. Ich bin verkabelt, ich kann ja nicht aufstehen. Okay, einmal Bianca durchs Bild. Okay, Klima, so we say, Klima is Mediterranean widely. It's, um, it's basically all Mediterranean. Um, or, you know, it's classified as Mediterranean, but it's, 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 it's more maritime than the Med. You know, the Mediterranean, the Mediterranean is like a big pond. You know, it doesn't have a, a massive oceanic influence. Like we've got, we've got a Mediterranean type climate because of um, dry hot summers and, and, and cool wet winters. But 
in reality, it's, it's much more maritime. We have a really, really big maritime yeah. influence. Yeah. Yeah. Also, die, uh, wie gesagt, mediterran nur partiell und übrigens der maritime Einfluss. Deswegen sind ja auch viele Winzer in den 70er und 80er Jahren oder auch später noch näher an, das, an den Ozean gegangen, closer to the ocean. That mm. was like a development like happened in the 80s, in the 90s. To yeah. find cooler vineyards, yeah. to get more freshness, to get mm. more balance. Yeah, Elam in those places. Yeah. Exactly. Mm. So we have 100,000 hectares, 100,000 hectares, ungefähr so viel wie Deutschland. Round about uh, it's the same size. Okay. What is to me an uh, interesting figure is that you are basically have almost like uh, 1,200, no, 1, 1, 1.2 billion hectares, uh, hectoliters of wine. That means like, so we're quite productive. Yeah. <laughs> yeah, you don't need to say anything. No, there, there, there are parts on, you know, that are, that are, that are um, that's what, that's the business they're in, you know, is making yeah. a lot of wine uh, as much, you know, getting the most tons they can out of the hectares yeah. they're what working with. How, much do, how much do you get, let's say, from... Per hectare? Roundabout? Well, that photo, can the guys see that now? Mm -hmm. That photograph, those vineyards yield about two tons a hectare. Um, unless we have a rainy year, then they give us three tons a hectare, so it's pretty low. Also das ist irgendwo ja. was bei 20 bis 30 Hektoliter aus, zum Beispiel jetzt auf diesen alten äh, Weingärten, die ihm auch gehören. Mm. So, ihr macht euch schon mal den nächsten Wein, schenkt euch schon mal langsam ein. We winified, we keep the glass. It's interesting that we mm. started with the red wine. Yes. But, ich hoffe, das war für euch alle okay, mit dem roten angefangen zu haben, weil wir hatten das Gefühl, das ist ein Wein, danach kann man auch noch immer große, fundamentale mm. Weißweine trinken. Da war eben der leichteste, I'm just to give an explanation yeah. why we Thank do you. this. Und ähm, von daher diese Leichtigkeit und ich finde dann, viele Sommeliers spielen ja heute auch ein bisschen rum und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich hätte das vor Jahren mich nicht getraut, aber ich finde es ist richtig, diesen leichten Sanso. Mm -hmm. I think it's the right order we taste the wine. Oh, absolutely, taste definitely. Wine. I mean, yeah. if you look at the palette weight of the wines, the whites are much more striking on the palette than the, the you know, the red is a fun wine. Ja. Yeah. Yeah. So, next wine, Cartology. That's Cartology. 86%, Chenin Blanc, 14%, Semillon. It changes every vintage, but the 2015 is, is that, yeah. Well, I got it from the back label, yeah. so, you know, you don't, don't want to fool with, don't, don't fool me. This is the back label. So this is basically your most important wine in terms of volume, so far? Yes, yeah. that's correct. That's yeah. some, well, yeah. Volume you don't produce, how many bottles do you produce? It depends on the vintage, so... If, About? The most we ever had was the rainy vintage, was 2014, that was like 22,000 bottles of this. Um, and now with a, like 16, which is a very dry vintage, we're down to, I think... 18,000 or less, wow. 17,000, okay. so it's not a big production. It depends, it's made from nine different parcels, mm -hmm. one of which is the old, um, the old Semillon. So uh, it, it, it's what we get from those parcels. It's not like a wine that we can just grow and grow and grow because it needs to, it needs to stay true to the vision of the wine. Mm -hmm. yeah. Yeah. I, just, uh, I just have some uh, more feedback. Also uh, Jamaica, mm -hmm. Werner sagt, uh, Vier uh, Soulpunkte, vier und halb, finde ich auch, finde ich, eigentlich für mich ist auch vier Soulpunkte, we, we give soul points here. Six is the highest, four is um, like, you know, it's a, it's a wine above the average, three okay. would be average, F with four is already like, it has shows character and breed, five is like, it's very good, and six is like, you don't share. <laughs> <laughs> and uh, Mettmann gives a vier Soulpunkte, uh, Uh, he says he likes the spiciness, which reminds him a lot mm. of the uh, South Rhone style. Yeah. And uh, another... F the poor man's Pinot. Yeah, the poor man's Pinot. The Pinot Noir des armen Mannes, the Spätburgunder des armen Mannes. And Frank aus Berlin fragt, why do the... Uh, it was regarding on the, the, the slide we saw, the mm -hmm. pick we saw, the, the, uh, the, the wines were um, pretty far from each other in the parcel. Yeah. Why is that? Climate. climate It's climate, rainfall. yeah. yeah. So those, those vines are planted um, uh, t uh, 10 by 10 foot, so it's about 3 by 3 meters, um, so they can cross cultivate. And uh, because in a dry climate like that, rain is the, is the biggest limitation, so uh, each vine needs to have quite a lot of soil. Ja, mhm. it's a lot like parts of Spain white planting for low ja, rainfall. Es ist in, in warmen Anbaugebieten, also äh, es ist echt super gefährlich, weil normalerweise würde man, wenn man die Pflanzen jetzt in dem Bild man stand sie ja sehr weit auseinander, wenn man sie zu eng aneinander pflanzt, ist die äh, Konkurrenz zu groß und es kann durchaus sein, dass die Pflanze leidet, also Stress ist zwar gut, aber nur positiver Stress, ähnlich wie bei uns Menschen. Äh, wenn man die zu eng aneinander pflanzt, äh, wird ja heute gemacht, es werden ja manchmal 12, bis zu 12.000 Pflanzen auf einen Hektar gepflanzt. Das kann man aber nur in ganz bestimmten äh, Lagen und es gibt auch eine ganze Menge Winzer, die sagen, es ist zu viel. Also da muss, it's really an individual decision on mm. which region you're in. And, uh, uh, sometimes 
stress is good for mm. a variety or a, a wine, yeah. but if you have too much, mm. then you have poor quality. Well, yeah. these, these vines are actually extremely stressed because it is relatively extreme conditions. It is quite dry. Yeah. Um, they get just enough rainfall basically to grow grapes there. You know, the, the, um, the whole concept of close planting is based on, on areas with, with high rainfall and, and much higher potential soils. Mm -hmm. you know, and you can make great wine with, with, with close planting, that's for sure, on the right soils, I think. Um, but uh, you know, in the end, it's about yield per plant, and those plants are yielding very low per plant. Mm -hmm. that's, uh, that's what it comes to. Yeah. So we have a, a comment from uh, Rüdiger Evert. He's from the island of La Palma. He's also a winemaker now. He just started. And he says, uh, they just love the sour cherry bomb. It's okay. still about the, uh, the flotsam okay, and jetsam. <laughs> and he says, it was worse to bring it back half the way. <laughs> <Okay>. <laughs> Because it's on the Canary Islands. All right, and awesome. Daniel Kremer, Grüße nach Offenbach an dieser Stelle. Die Weine von Arlert sind klasse, mein Favorit der Catology. So, you already have fans in Other Beach. Great. Yes, close to <laughs> Frankfurt. You. If you don't know where it is, just ah. smile. Hi. Thank you. But Daniel is a nice, is a very nice person. Okay, Daniel. Awesome. So, Cartology, yes. jetzt merkt man aber schon, this is a, a wine which is more a serious wine. A lot of people think of Chenin Blanc as a quaffer, yeah. as an yeah. easy drink. And I think... Yeah, that's a shame. That's been, yeah, yeah for I many years. I think that's been well disproven, um, you know, not only in the Loire, but in, in South Africa. And also, just while I'm on that, um, You know, just because it's Chenin Blanc, don't think of the Loire. You know, it's 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 not a Loire climate. It's a, it's a Mediterranean. It's a warm, it's a warm climate. So try to think of them as Mediterranean wines, not as Chenin, like as, as Loire Chenin, if you know what I mean. Ja, also diese Loire Chenin, uh, ich finde es auch sehr sehr gut, weil man versucht ja häufig, uh, wenn man mit den französischen Rebsorten versucht, man auch um, uh, ist die Versuchung groß für einen Winzer etwas zu machen, was dem Franz was das französische Ursprungsmodell war, aber da begeht man einen riesen Fehler, weil die Böden sind eben anders hier. Wir haben hier eben viel Granit, wir haben Schiefer, wir haben äh, Shale, also Tonschiefer und äh, Coffee Clip, also so eine Art Sand Sandsteinformation äh, und wir haben ganz andere Böden, wir haben ein ganz anderes Klima, dementsprechend muss man nicht versuchen, einen äh, Savignier von der Loire zu machen yeah. oder irgendetwas. So, but, but this is a new story, because I've tasted many wines from South Africa, let's say mm. 10, 15 years ago, a lot, or some of them When, when it become, became, when they were aiming for serious Chenin Blanc, mm. then they were looking at the French model. Exactly, and they should not do that. No. Ah. So this, yeah. this is really the new story. This is yeah. basically well, what's let's, changing Let's now. look at the French model. I mean, you know, very often the wines have got a little bit of residual sugar on them because then the, obviously the, the goal is deliciousness, you know. So, and if you've got extremely high acids, which they often have uh, on the Loire, then a little bit of residual sugar balances that out and you have a more delicious wine. It's like... Uh, like a Mosul cabinet, you know, um, it just works. But in a warm Mediterranean climate with, with kind of normal acidity levels, having residual sugar in the wine, I don't, I don't think it's a good approach. Yeah. Also an der Loire ist eben diese, dieses Spiel, ist auch viel kühler das Klima. Es ist dieses, was den Chenin Blanc auszeichnet von der Loire, dort wo die Sorte eben ursprünglich herkommt. Steen wird es ja genannt in Südafrika. Aber man versucht eben dieses Desiziöse, dieses Feine, dieses Süßsäure-Spiel, so wie wir es bei Mosel-Riesling kennen. Aber hier in dem Klima, sagt er, möchte er für sich einen trockenen Wein haben mit dem Klima. Und ja. da passt die Rebe dann am besten oder das ist das Model sozusagen für Südafrika. Ja. Und das merkt man ja auch schon, der Wein mm. ist schon, it, it is a concentrated, it's a, you, you said uh, on a video for the advertisement for this, yeah. uh, it's a little bit of MSG in the wine. <lacht> yeah. ah, also es ist ein bisschen, uh, wie heißt es nochmal MSG? Well, that's true, we, we do dump a lot of the MSG. Die, uh, Geschmacksverstärker hier. <lacht> Glutamat. Glutamat, genau. Glutamat, yeah. Glutamat, yeah. yeah. <lacht> so, um, yeah, look, uh, I think that uh, Hopefully, um, wines like this and lots of other very, very good, there's so many fantastic um, Chenins and, and white wines based on Chenin in the Cape right now that, you know, anyone's perception of Chenin as, as being a second class grape or, a, you know, that, that has to be, have, that's got to be blown out of the water long ago, yeah. hopefully. Yeah. So, uh, this wine is not very fruity, I'd say. It's more, it's rather herbaceous or mm. herbal, yeah. like a dried tea. Yeah, soft herbal notes, yeah. So, um, You know, we, we're not um, we're not like we're not tank fermenting anything. We're not using selected yeasts. We're not going for fruity wines. That's not the goal at all. Um, we're, we're trying to tell the story of the Cape. So there's very very little wine making involved. It's very hands off. Um, let me tell you about the parcels first. Yeah. So we got yeah. nine nine parcels that make this wine. Um, some of them are far north in Skirfbach, the very northern part on the old map, um, which is uh, um, deep red soil. Um, 
very fine sand on top and then it goes down to clay and to uh, gravel. A um, lot of iron in the soils. Then we have some parcels on the powder bank, which is granite, very, very pure, very bright wines. And then we've got a few parcels on the false bay coast of Stellenbosch, also on granite. And then, uh, is this going to be a long translation? Yeah, yeah, I, I, <laughs> and I then make a summarization. Okay, then some shale soils um, in the Bortleray Hills in Stellenbosch and the very old uh, Franschhoek Semion. So it's, it's kind of like a story of the Cape in a given vintage. It's like a snapshot of, of what, what happened in that vintage, you know, or like the Cape on the back label, I say like, um, you know, the, the Cape seen through the lens of its old bush finds. So that, that's the whole point. It's supposed to be like a South African heritage piece. Ja, also äh, es, das war wirklich viel. Ich musste auch nebenbei noch ein bisschen schauen. Äh, nein, ist okay. Aber also in, in erster Linie geht es bei diesem Wein, dass er eigentlich die gesamte Klaviatur mm. bedient, vom Nord, von Skörfberg sozusagen bis nach Stellenbosch runter. Ähm, den Semillon, den gibt es in Franschek. Da ist er eigentlich auch, die, ähm, würde ich sagen, durch das die, ähm, beste, ist er berühmt. Franschek ist berühmt für seine Semillons, mm. alte Semillon Weinberge. Also es sind, äh, five, es sind five, no, nine different, nine different. Nine passes, yeah. es sind neun verschiedene Parzellen eben, äh, aus dem dieser dieser Wein gewonnen wird und eben dann nachher geblendet wird. Und äh, ja. ja, Chenin Blanc eben in seiner Rheinkultur, wie er arbeitet, ist sehr minimalistisch. Also wir werden auch heute Abend das Wort Naturwein ja. hier überhaupt nicht benutzen. Uh, I said we're not going to use the word natural wine, but it's a quite hands-off oder minimalistic approach. Also ja. sehr, er äh, ist eigentlich einer derjenigen, macht wirklich nicht viel, also es ist alles spontan vergoren, ja. Ja. große Fässer. Wir haben auch ein paar schöne Bilder vom Weingut, vielleicht können wir doch mal so zwei, drei. Und ich sehe schon, einige äh, probieren schon den Cartology, äh, da wird gerade von Patrick Heil geschrieben, we have a guy, Patrick, he cannot participate tonight, but he said 2040 Radio Lazarus is one of the five best channels he has ever drunk so far <lacht> in his life and he drinks <lacht> Quite a lot. Thank you. That's very And we nice. have uh, Daniel Kremer. Uh, noch mal ganz kurz. Daniel Kremer ist heute ein sehr schöner Artikel erzien, in, erschienen in der Süddeutschen Zeitung. Wer Lust hat über das Swartland und seine Winzer, uh, auch sehr spannend. Mathieu Mermelstein, Grüße nach München, mein Lieber. Um, Salut, habe eine Frage an Chris. Steht in, die, steht in den Kommentaren dein Video. Uh, pass auf, mache mach ich jetzt. Mathieu Mermelstein ist uh, einer der Sommeliers in München vom Tantris. Okay, cool. uh, sehr cooler Typ. Hat mich neulich fantastisch, muss ich sagen, fantastisch bedient. Ich suche gerade, Mathieu, Cartology. Ich suche gerade noch deine, deine Frage. Sonst frag sie mich gleich nochmal, schick mir gleich nochmal die Frage nochmal äh, durch. Ähm, hier, Michael Schäfer schreibt, ist ein Meditation Wein, bisschen Ananas, Birne, Walnussschale, Pineapple, äh, Pear, Pear mm, äh, Walnut, okay. äh, very spicy, big body. Yeah. Ähm, the alcohol, brandig means like, so he has quite a lot of alcohol, maybe a little bit too much for him. Okay. But uh, yeah. in, this, in this vintage, you have like 14... Yeah, in 2015, there's 14% alcohol first. That's quite high, but uh, every vintage is different. Uh, yeah. Also, also das, uh, er versucht eigentlich eher bei 13, 13,5 rauszukommen. Also dieses, dieses Jahr, was ja sehr gefeiert wird am Cup als ein großes Jahr, uh, hat aber von Natur aus immer sehr... Ist ja häufig so, die großen yeah. Jahrgänge sind Most so of the 2015 wines from the Cape are quite, quite massive yeah. wines. So, so uh, warte mal, jetzt kommt die Frage von Mathieu Mermelstein. Uh, Well, uh, how is this with the old uh, vineyards? Like a lot of, lot of the uh, old vineyards are, is it not tempting to rip them out? Because a lot, lot of, let's say, a lot mm -hmm. of the growers, they don't have a reason, a reason to keep them as mm -hmm. they're not as productive. Yeah. And so is it difficult to, to, to get those uh, vineyards? And what about the lease? And uh, is it difficult to lease those vineyards? Um, it's, it's actually, um, when we started, it wasn't very difficult because the prices that the people were getting for their old vine fruit was very low. Um, so, I mean, literally in the beginning, we would come in and offer people like triple what they were getting um, so that they would be happy to work with us. And because we thought that was actually a fair price. Mm -hmm. um, and, and, and now, like, I'm happy to say that the prices are, are coming up. Um, mm -hmm. So uh, I guess to answer the question, um, you know, It depends very much on your standpoint. You know, if you if you if you're going for production, then you know younger vineyards are better. But if you're going for outright quality, which is what we're trying to do, then definitely old vineyards are are the answer. Um, you know, well at least they I think they express the site more accurately, mm -hmm. and they give you concentration, natural concentration like this. Yeah. Ja, also die Preise, uh, Mathieu, um das so ein bisschen <coughs> uh, 
nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, die Preise gehen jetzt hoch. Er sagt sogar gut so, ich finde das auch gut so, weil am Ende ist es wichtig, dass an der Quelle, dort wo die Sachen entstehen, gute Preise gezahlt werden. So kann man auch gute Löhne zahlen, so sind alle auch, werden auch fair entlohnt auf der einen Seite und auch ähm, es geht um Wertschätzung, Value. Das würde ich mir auch in Deutschland manchmal so, wir müssen wir auch alle noch ein bisschen lernen, ich glaube nicht so sehr die Valinauten, aber so, wenn ich so im täglichen Leben unterwegs bin und wenn ich sehe, was heute so auf der Welt los ist, diese, diese Wertschätzung eben, uh, to value other men's, other men's work is the, the fundament of a, of a good uh, uh, soil for a breeding quality yeah. and uh, let's say Napa Valley in the 80s when mm. I was there, I mean, there were all competitors, but they were very fair with each other and yeah. everybody was knowing mm. that they're working on On the, on the same spot. Yeah. This is basically how you have to do it. Yeah, there's, there's a there's collaborating. A, there's a real spirit of um, camaraderie right now. It's actually a name of a wine of a friend of mine that celebrates that whole that whole thing. You know, there's there's real camaraderie amongst them amongst the younger winemakers there because I think everybody, as you say, really understands that um, this is kind of the time to really put South African wine on the map. We're in it now, mm -hmm. so we need to work together and uh, need to help each other. Mm -hmm. uh, so we have uh, some. Uh, Some, some comments of, from Vera Matthias. He says like, low fruit, a little oily. It's the texture, it's a kind of an oily texture. Yeah, it, spends, it spends a whole year on its gross leaves. Ja, also wrapt die ganze auf den, auf der, auf der, uh, nicht auf der, uh, auf dem, ja, sagt man, auf der ersten Hefe sozusagen. Ne? Not the fine, fine leaves. On the gross leaves, so it's, gross it's leaves. straight, it ferments in the, in the same container, it stays ja. there the whole year. We remove it only once for bottling, ja. that's it. Also bleibt sozusagen ja. direkt drauf, and, and deswegen like kriegt er diese, ja. diese Cremigkeit. Mm -hmm. Uh, um, Im Abgang fand er ihn erst, uh, first you find it quite irritating because you get a lot of that marzipan and you get a white almond. Mm. I, I think it's very typical for the style, it's I've been following it. It's typical for the grape and for the, for the, yeah. for the cape. Yeah. And it's, uh, it's quite, you know, alcohol is, uh, is obvious mm. at the moment and quite big. So um, our friends in Munich, Kirsten, hat gesagt, uh, Safran Google Hupf zum, vom, zum Roten vom Anfang, wundervoll, wir sind glücklich, they're happy. Uta, Anna, Kirsten, Benne und Tino. So you just made them happy. Thank you. <laughs> I'm glad. Well, this is what you, this uh, is, I think, very important. This is really uh, what, this, it's, it's maybe a, a new concept of yeah, uh, doing a wine really, tasting. It's cool. But like it's interactive it. yeah. and yeah. it's pure. It's mm. the same. And what I like about this. Uncut. Yeah. Was ich, über, was ich wirklich immer schätze von euch, schreibt uns Kommentare, fragt. Wir haben nur, nur zwei Stunden hier, mm. sozusagen. Uh, aber ich, uh, ich finde, das ist wichtig, uh, Genau davon lebt unser Format. Wir werden nicht alles beantworten. Ich finde es toll, dass ihr mitmacht. Und ich wünsche mir, dass noch viel mehr von den jungen Sommeliers und auch Winemaker mitmachen aus der ganzen Welt. Einfach mal ein paar Dinge raushauen. Es geht darum, dass alle, die in der feinen Weinbranche sind, auch ein bisschen miteinander sprechen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, aber es das heißt noch lange nicht, dass man jemand anderes komplett neb links neben, äh, daneben liegen lassen soll. Also solange es um Qualität und tolle Sachen geht, die äh, sind eigentlich dazu da, dass man sich austauscht. Also Leute, haut raus. Und die uh, Swatland Revolution, you're not part of the Swatland Revolution because you're in Hammerland. Yeah, because there was a question not, from uh, Mathieu. Yeah, we're not based in, in the Swatland, we're based in the Overberg, but we, we buy grapes from the Swatland, but we buy grapes from all over the place. We're not like a, a Swatland winery. Ja. No. Also er kauft nur Trauben da, also deswegen, Swatland uh, Revolution ist ja sowieso vorbei. Es ist jetzt die Swatland Independent yeah. uh, Witness Association oder Growers Association. Yeah, right. So it's a Vollhefe, Dankeschön, Per. Vielen Dank. Ja, wenn man so viel quatscht wie ich. Und auch noch ab 50 wird es eh ein bisschen schwieriger. Aber I don't mind being 50 because... I'm sexy and I know it. <laughs> you like this song? Yeah, it's, it's, it's okay. We love it. I'll show you a video later. <laughs> no, thanks. Oh, sorry. Oh. You have to behave here a little bit. You know, this is Germany. We're not in South Africa. Here. Yeah, you got to suck it. Okay. Um, Werner schreibt, uh, war lange kein, kein großer... Uh, um, Shannon Freund by Loire Shannon, it's for irgendwie nie das passende dabei. Aber, so there's a guy, Werner, he, he started with French Shannon Blancs, that mm. wasn't for him, but he likes the South African style, yeah. which seemed to be a little bit more yeah. so bulky. Let, let me, um, yeah, let me just nip that one in the bud right now. Um, it's, a, it's not a style, it's, it's, a, it's, a, it's the, the, you know, the, the land, the land has a voice, you know, the land has to speak, you know, and the, the climate needs to speak. So that's what South Africa sounds like. Uh, this is, that's how South Africa tastes. You know, um, uh, I don't think we should try to push a style onto a place. It's, uh, yeah. it's, a, it's a reflection of the climate, you know. Mm -hmm. So if your palate is used to um, 
you know, German white wine or, or Loire white wine, then I suppose the wines can feel a bit bulky. We have a lot of sunshine, um, but they also change from vintage. Uh, 15 was a particularly kind of, it's the, it's the biggest vintage we've ever had, you know. Um, it's, uh, it's uh, they don't, not, not, not all of the, the Cape Shenans are this big. Also er sagt das Richtige eigentlich. Ich habe das eben als Style beschrieben, aber eigentlich geht es darum, es soll immer eine, ein, Wein, ein Wein, soll Reflexion des Jahrgangs sein, seiner Herkunft und äh, nicht so sehr die Handschrift des äh, Winzers tragen. Deswegen fände ich es mal ganz gut. Könnt ihr mal ein paar Win äh, Bilder jetzt aus seinem Keller zeigen? Das wäre super, wenn ihr die gleich mal drauf habt. Jakob, kriegst du die? Die sind genau. There you can see that you are not aiming, let's say oak, for example. Uh, yeah, this is like well, yeah. This is a, a interesting photo to show because these are actually new. So no, so we're using these for our second label, Shannon, because we don't want even the slightest taste of oak in wines like Cartology or any of our single vineyard wines. Um, like I think that's the most expensive way to mess up a wine is a uh, is new oak. Ja, also zu viel Holz macht einen Wein kaputt. Übrigens, äh, das finde ich nochmal sehr nett von Mathieu geschrieben, dass äh, er früher nur Chenin Blanc kannte, Vouvray mit diesem Sweet oder Nicolas Jolie, also die, die Savignier, die äh, sehr eigenwilligen Weine, aber dass eben die südafrikanischen Chenin Blancs sozusagen für ihn die Sorte wieder auf seine persönliche Radarschirm oder auf seine Mappe gebracht haben. Ja, genau, so kann man das sagen. So hier, this is basically... Oh, that was our first stack of barrels, 2011 vintage. 2011 war euer erstes Jahr. Mm, yeah. That was our first. That was our, That's it? our whole production basically in 20 uh, in 2011. Yeah. I see. I see down there is a pirate radio a um, barrel and a one called Soldat. Is this from uh, my friend? That was actually no. That was named after um, one of the farmers had a dog called Soldat, who's a really ah. cool, really cool dog. So well, we used to name all the barrels back then, and we don't really do that anymore. So yeah, that's, that's really every old. barrel had its own name and like its own personality, and uh, uh, you know. We had more time. <laughs> so Fra Frank was asking, uh, he, he finds this wine in, uh, on the palate that sh still should go, this wine. This is still quite young for him and, uh, yeah, and unfinished, I, it, he says. It is young, but the, the 15s are going to be ready to drink earlier than the 14s and the 16s. Yeah, um, the 16s so. that are coming, are, I think that's our best vintage that we've made. Yeah. Okay, here we have another uh, pick from uh, yeah. grapes. Is this a, chilli a chilled room? Yes. Yeah, that was, that was, that was, that was the, the first grapes we ever we ever worked with. They were from the Skofbrach, from uh, the Fischer family. Uh, beautiful, beautiful grapes. Yeah. Nice. That, was, that was kind of a big moment for us. That was, uh, I can imagine. was a long time ago. That was in, uh, in 11. Yeah. yeah, that was 11. So don't get too uh, sentimental here. <laughs> ah, that was a special vintage for us. This is where you uh, have your farm? Yes, basically? well, it's, the farm belongs to um, very close friends of ours, the Evanes family. Mm -hmm. um, the building on the right, the, the stone, yeah. the stone uh, building, that's the winery, the mm -hmm. barn. And that little cottage, we, we lived there for almost two years. And it was really amazing. I mean, the, the owners of the farm, um, like we had nothing at all when we started. We had no money and we were loaning money from my dad to start the business. Um, and we were living on, on uh, yeah. virtually nothing. And, and uh, the owners let us live in that, in that beautiful little cottage for free for, for, for more than 18 months, which I, was I've, amazing. That's, that's, that's your wife? That's Suzanne, yeah. That's Suzanne? Yeah. That's, yeah. that's you. You were a little younger then. The hair younger. was a little bit more like New York style, <laughs> a little more punk, was devilish. Little, that was uh, after harvest. Uh, yeah, I was, uh, was a bit younger, I guess, maybe ah. a bit lighter. So your wife also <laughs> is a winemaker? Also she's also a winemaker, yeah. And now mother of three children. Yeah, exactly. So that's, she's full time. Quite productive. These are the oldest two kids. <laughs> yeah, well, we've got the oh, oldest cool. one is five and a half and the youngest one. So well, the, this is the middle boy. He's um, three and a half now and the little boy is uh, is five months six very months good. Yeah. very good so it's a real family business here it's a family business i'm hoping that the the decisions that we make now will enable our kids to, to have something good to inherit if they want it yeah cool that's uh, all the vineyard workers your this team is, uh, this is radio lazarus this is one of our single vineyards yeah. um and uh this was uh back in 2012 we you know uh, it's it's quite an old vineyard and it's on a very extreme site Right, right on top of a hill in Stellenbosch on yeah. shale soil, so they don't have a very good water holding potential. So the vines have always struggled. So the wines that come from there are quite concentrated. Mm -hmm. um, and actually, the hill in the background, we now have a vineyard, that very high vineyard on the hill in the background. We, we also have that. Yes, reserves, exactly. Yes. So from 15, that's also been a part of it. So it's the two hilltops in Stellenbosch. Also yeah. die Geschichte vom Lazarus ist eigentlich ganz gut. Das ist hier dieses, uh, da ist so ein Radiomast auf dem Hügel hier, wo wir hier stehen. 
Und äh, da drüben seht ihr noch in der Ferne noch einen anderen Hügel. Das ist jetzt seit 2015 ja. eine Blend aus den beiden Weingärten. Aber er sagt, da, dieser, dieser Weingarten ist ziemlich anspruchsvoll, weil es ist ein recht alter Weingarten. Aber für die Reben, äh, weil er viel Wasserabzug hat, müssen die Reben also wirklich hier mit den Wurzeln äh, folgen und tief folgen rein. Und der Lazarus ist ja der Barmherzige. Äh, und äh, es war so, dass dieser Weingarten, der sollte rausgerissen werden. So this, this, The story of this goes as this, that Lazarus, uh, basically, you were the Lazarus because uh, this vineyard was supposed to rip be ripped out. out. Yeah, well, it's basically, it was almost kind of half dead when we, when we got to it. Um, it's still half dead, but it's in a bit better shape yeah. than it was. You re re revitalized Yeah, and radio obviously also implies the dissemination of a message or like the broadcast of an idea, very much like yeah. what we're doing right now. And um, the idea or the message that we were trying to get out was to look after the old vineyards and, and you know, to try to save as many of them as we could. Um, so that's why we call it Radio Lazarus. You know, Lazarus, obviously, the biblical, the New Testament Lazarus that was raised from the dead. Um, wow, that's so, beautiful. Yeah, well, that previous photo, I don't know if we can go back there, but... Kannst du mal zurückgehen? Geht das? Das davor, noch der Vorhergehende? Aber man sieht ja, es ist traumhaft. Also Südafrika, Leute, ist ein traumhaftes Land. This is... Um, Wahnsinn. Uh, this is a photo of one of the most amazing vineyards that we work with. It's in the Skofbach. It's a part of cartology. So this yeah. is what Skofbach looks like. It's, it's, a, it's kind of a mountain landscape with yeah, fine red sand. That's why a lot of the vineyards up there are still ungrafted because okay. Phylloxera doesn't like sand. Also, uh, vielleicht hier sind wurzelechte Reben. Uh, wir haben Sand, die, die Oberfläche. Das mag die uh, Reblaus nicht so gerne. Und er sagt, das ist ein Teil vom Skofbach, also ziemlich weit im Norden schon. Um, Chenin Blanc. Und uh, interessant finde ich auch, dass viele dieser jungen Winzer uh, und die Generation eben von Chris und Suzanne sozusagen angefangen hat, diese alten Weingärten wieder in sozusagen in Ursprungszustand oder in einen gut, gut gepflegten Zustand zu überführen. Die wurden echt ziemlich äh, vernachlässigt. Äh, wir haben auch noch einen Kommentar, ganz kurz. Now, can you different photo? So you can now go on with the slide. Sure. Ja, kannst du nächstes Fotochen mal machen, Jacob? Äh, wir haben auch einen schönen Kommentar von Alexander Bernauer. He says, He prefers the 15 over the 14. Mm. Alexander Bernau ist aus Austria. Uh -huh. We soon have a live schalte nach Austria. Machen wir auch gleich. Und er sagt, uh, Zitrusnoten uh, in der Nase, mineralisch, very long, lots of personality. Thank And he drinks more Chenin Blanc because of you. Five, oh. <laughs> five soul points. Thank you. And he says, uh, it's something, uh, this is the Chenin Blanc. So that's, um, if, can we go back to that previous one? Nochmal zurück. Ah, der Jakob hat heute irgendwie einen schnellen Finger, ey. Er geht immer so flott durch. So, okay. this, this is, that's basically a perfect chin and bush vine. That's about as good as you're ever going to see in your life. That's a Skofbach. Just perfect canopy, mm -hmm. perfect grapes. Ja, um, das sieht sehr gut aus. Yeah. Looks nice. Okay, to the next one. Um, that's uh, Jetzt kannst du weitermachen, Digga. Sorry, I can't, I, don't, I can't say it in German. All right. Ah, das ist gut, der hat es schon verstanden. That's, that's Paderbach, um, that's Paderbach chin and that's what we call caviar, caviar chin and because in these dry farmed vineyards, When you're getting two to three tons of hectare, the grapes look like that. Tiny little bunches with tiny little berries. And that's in my hand. And, you, and, and, and a lot of the bunches are, are that size. Also, man nennt man Kaviar, sozusagen Shannon Block Kaviar, weil ganz enge Dolden, ganz, uh, alle Trauben, schön saftig. Not, not overripe, no sunburn on him, and you know. Oh, there's no sunburn on this bunch. We do get some sunburn sometimes, but that's also a part of the climate that we're in. Ja, yeah, sure. okay. Ja. Daniel Nieport says, Magnetic North, kriegst du das auch? Natürlich kriegen wir Daniel, was denkst du denn? Hey, Daniel. Ah, Daniel Nieport. Ja, Daniel actually, he, Coole Weine, Fio Wines. Wir grüßen Fio Wines. Hey Dan. Yeah, he, he came on a, on a trip up to Skirtbach with us once and uh, ja. he's, he spent some time in South Africa. Grüße an Yoda heute, yes, machen wir auch, alles klar. <lacht> äh, Münchner, auch glücklich sind wir. Natürlich sind die Münchner glücklich. Das Oktoberfest ist ja vorbei. <lacht> Okay, gut, das war ja, ja. Wir sind auch immer happy, wenn wir nicht auf den Fischmarkt gehen müssen. That, that previous photo, I don't know if we can look at that again. Ja, yeah, sure. That one with a really tall bush Mann, Jakob, ey. Du hast aber heute Flotten hier, ey. Digga. This is a, this is a vineyard called La Colline. It's in Franschhoek. So those, wow. are, those are some of the mountains around Franschhoek. And uh, these are Semillon vineyards planted in the 1930s, in the mid-1930s, uh, by the grandfather of the current farmer. Beautiful vineyard. And this is like... Really old Cape Simeon, I'll explain just now. Also wir sind uh, hier, den Wein haben wir heute Abend nicht, La Colline, also das, der Hügel in Franschek, also im französischen Teil, ur ursprünglich Hügel Nottisch, deswegen uh, dieser Ur uh, Name häufig, viele französische Namen dort. 
hinten im Hintergrund sozusagen, wenn man da einmal über die Berge fährt, dann kommt man sozusagen nach Hemmelrand über den Pass und das ist hier in den 30er Jahren gepflanzt. Semillon hat eine lange Tradition in, äh, im Cup Richtig. und es gibt in verschiedenen Varianten, einmal in der äh, Semillon Gris, you have a reddish yeah. kind of uh, mm. different um, uh, clones or different uh, family. Yeah, well, that's actually what I wanted to talk about is that Sorry? Yeah. We've, had, uh, okay, we've had Semillon in the Cape for a very long time for like 360 years and, and, and old vineyards like this, um, they're very different from the modern um, Semillon selections that we have, which are selected to taste more and more like Sauvignon Blanc, um, much more grassy, where, uh, you know, these old Semillons taste completely different. And so it's basically a, like a Selection Massal that's happened over many generations. And there's been some genetic drift away from yeah. what, how it started. So we have a very, very capped selection of Semillon and vineyards like this are pre-clonal. So it's not clones, it's ja. Aus thousands of different DNA. Also hier, das ja. ist eigentlich dieses, was man Biodiversität nennt. Ja. Das heißt also hier, bei, äh, das sind keine Klone. Klone sind ja immer eigentlich so ein bisschen das Uniforme in der Weinbranche. Das ist also Massal sozusagen vermehrt. Mm. Das heißt also, werden die Stöcke genommen, wieder eingepflanzt. Äh, Much more interesting wines, und deswegen kommt da einfach eine ganz andere Komplexität. Und er sagt, das hat sich eben über die Generationen, der Weingarten ist wie gesagt aus den 30ern, hat sich das sozusagen ein bisschen verselbstständigt. Deswegen hat man mal hellere und dunklere. Hier war nochmal die Frage von Frank Rönspies. Ich, wir haben es eben schon mal beantwortet, aber die Streben stehen deswegen so weit auseinander, dann, weil wir sind in einem sehr warmen Land und wenn die zu dicht beieinander stehen, ist der Stress zu groß eben für diese Reben. Deswegen hat ja auch Spanien zum Beispiel flächenmäßig das größte Weinland der Erde, aber in der Produktion eben sehr, sehr gering. Und das kann man sicherlich für Südafrika zumindest, wenn, das, wenn man diese Weingärten sieht, auch das ist die, die alte DNA. Wir haben äh, schöne äh, Beschreibungen nochmal. So there is uh, Werder, uh, Matthias, uh, he's writing that you really a hard, you can feel it's a hard blood wine, you invest a lot. It's not necessarily their profile, mm. but uh, you can feel the intensity, the finesse. Um, and then is uh, Kudam Cowboy from Berlin. He gives it five and a half soul points. So oh, he's sweet. close to perfection. <laughs> and you. Michael Schäfer from Bonn uh, schreibt diese salzige Struktur hinten raus. They find that quite appealing. Mm. Und uh, ja, vielleicht liegt es daran, uh, Kudam Cowboy hat den Wein uh, Frank uh, karaffiert. Gut, ich hatte auch noch gerade hier noch mal eine Frage von Alexander Bernauer, denn das hatten wir auch alles klar. Gut, ich würde sagen, wir machen mal den äh, nächsten Wein äh, schon. Ihr könnt euch mal den einschenken, den äh, Magnetic North Mountain Max Stock. That's a long name. That's a long name. Sounds like a law firm. Yeah. Yeah. That's a long name. Das ist keine Anwaltskanzlei, sondern... So, what's, what's the story? Well, yeah. <laughs> Here comes the story. It's, um, <laughs> it's basically the, the vineyard is, is, is almost... Um, It's almost magnetic north from the winery. Oh, I can't see. Mache ich mach jetzt, mache ich jetzt, ja. Yeah. No, you can go ahead. Oh, please. sorry. Um, the vineyard is almost magnetic north um, in direction from the winery. Um, and there's a lot of iron in the soil, so iron is, is the magnetic element. I, I like that link um, very much. Plus, the real phenomenon of, of, of magnetic north is it's an amazing natural phenomenon. It's always shifting. It's, it's, not, a, it's, not, a, it's not a set target. So I wanted that feeling of like, like an enigmatic um, kind of wondrous thing, you know, that's, that's moving around. It's not, it's not something that we can grasp, you know what mm -hmm. I mean? That's, that's what I wanted. Um, and Maxstock is a, is a South African Afrikaans colloquialism for an ungrafted vine. Ja. ja, also das ist ganz spezieller Platz, ganz im Norden. Äh, äh, man kann da den Ozean sehen von da. Ich zeige nochmal ganz kurz das Etikett nochmal einmal. Ich halte es in die Kamera, ja. Jakob. Und dann gehen wir, schalten wir gleich, ach so, solche diese hier, alles klar. Habt ihr ja alle Magnetic North Mountain Maxstock er hat ja gerade eben die Geschichte erzählt, ich hatte schon Kopfhörer drauf, weil wir haben jetzt eine Live-Schalte, you need to put your uh, earphones ah. on. Now we have a Live-Schalte nach Österreich. Hello, Austria. Okay, hey, that sounds good. Wie geht's euch, alles gut? Oh yeah, here we are. Und vorweg, lieber Hendrik, alles Gute zum Geburtstag, nachlegen. Noch nie war, noch nie war der sich in der Habt ihr mich verstanden, ja? You get it? Hey, also erstmal schön, dass du da bist. Ähm, äh, wie soll wir dich nennen? Soll wir dich Clemens nennen? Soll wir dich Mali nennen? Oder, oder, oder ich habe gesehen, du hast, du hast auf Facebook noch so ein lustiges Synonym irgendwie Danja Ragnes Club oder sowas. Ragnar, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Leute, möchte. Wir haben heute Asyl gewährt bekommen. Bei, bei Christian Thierry im Relais Chateau im Schloss Dürnstein. Dem gebührt ein großes Danke. 
Who's that on there? Seems like they're having a party down there. It's incredible. Like <laughs> did did what? Did you guys drink other wines? It looks like you're not only drinking the Cartology wines tonight. <laughs> no, we made the whole day in South Africa. Yay, good <laughs> good one, good one. Hey, great. <laughs> Clemens, äh, erzähl mir doch mal, wer ist, wer ist jetzt bei dir? Wir haben leider einen ganz schlechten Empfang, also vom Ton her. Ähm. Also unser Jahrhundert besteht aus lauter lustigen Menschen, in erster Linie Weinbauern, Hefer etc. leben uns. Also, okay, ich sehe schon, die Verbindung nach Österreich ist gerade abgebrochen. Ähm, Macht es nochmal, versuchen wir es nochmal. Kriegt ihr sie nochmal rein? Ich, ich glaube, das Internet ist da gerade nicht so gut. But it looks quite amazing what they're doing down there. It looks pretty good. It looks good, huh? Yeah, it's good in drinking, yeah. Okay. Don't talk about the guys here, just talk about wine. Okay, let's talk about the wine. What Do you like Chardin Blanc? We love, and, and we love Saint Song, which was... Uh, we had a lot of stock. We had a lot of stock. I mentioned that uh, three bottles of Chris wines are... Not enough tonight. <laughs> so, uh, gibt, gibt es, wir machen mal auf Deutsch, gibt es, uh, gibt es bei euch in Österreich auch Chenin Blanc oder uh, ihr habt natürlich tolle Sachen, Grüner Weltlina natürlich, Weltschriesling, Weißburgunder, Chardonnay etc. Uh, gibt es Leute, die mit Chenin Blanc arbeiten? Ja. Stell uns doch mal deine Freunde ein bisschen vor, wir wollen das mal wissen, wer da ist alles. Ich, 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 hinter mir, der, der Mann hinter mir, wenn ich mich ducke, das ist ja ich mache, aus der Macau, er sagt, Bravo! Der äh, Blanc ist nicht zugelassen, neben mir, der Mann mit dem Bart. <lacht> das ist Leo Übel, in meinem Viertel, da ist Jenny Blanc auch nicht zugelassen. Der andere war, der Mann hinter mir, ebenfalls fertig. Gangstar, kein Hallo, Jenny guten Abend. Hinter uns da am Bohrenmann, der Mann ist Ja, nur der Leute, Bro, Jenny Blanc. Oh man. Schöne Blau. Blau, so wie der. Ganz hinten, Franz Weniger. Schöne Blau. Klasse, okay. Tolle Runde. Ja, auch ein Schöne Blau. Erzählt, erzählt mir mal, wie findet, könnt ihr mir so ein Feedback geben? Wie, wie kamen die Weine bei euch an? Kamt ihr gut damit klar? Oder der so so hatten wir ja nun als Aperitif, war das okay? Und jetzt sind wir ja beim dritten Wein. Wir hatten den Cartology jetzt als. Die Blend sozusagen, der Signature Wine und dann der Vineyard Wine, der Magnetic North, habt ihr bestimmt schon probiert. Kannst du so einen Eindruck geben? Ja, aber ja, ich habe mir gedacht, du wirst dir vorstellen können, wie mir, wie mir das so gefallen hat. Das ist ja eher das abgefallene Zeug, so Handy und vor allem sehr, sehr nett, weil das ist großes Kino und er kann auch in der Runde zum, zum Roast gehen, das wird es wirklich machen. Er ist ausgezeichnet da. Den Super. Der Erich, Erich übrigens, vielen Dank nochmal für den tollen Honig. Du hast mir mal so schönen Honig geschickt, Erich. Vielen, vielen Dank. Macht auch sehr, sehr gute Weine. Nein, aber, aber ich finde, wenn, wenn man äh, dem Chris hier so zuhört und wenn ich auch so ein bisschen in Österreich schaue, es geht ja wirklich heute viel um regional, es geht um sich das Besinnen der, der Tradition, trotzdem eben das Weiterführen natürlich zu modernen Mitteln, aber eben auch das, was gewesen ist, nicht alles immer in Frage zu stellen. Und äh, ja, würdet ihr das so unterstreichen hier bei diesen Weinen? Ist das cool? Oder der Erich sagt immer, ja, gut, super. So getrennt wie Europa und Amerika. Deswegen ist das eigentlich regional, oder? Ja, ja, absolut. Na, er hat ja erzählt, dass er auch, äh, er hat ja schon erzählt, dass ich meine, die Sorte ist schon ziemlich lange da. Also ich habe das nicht immer alles, ich, ganz schlechte Verbindung leider, aber wenn ich es richtig verstanden habe, äh, reg, regional kann ja trotzdem etwas sein, wie diese saint stöcke die wir aus den 30ern gesehen haben. Ja? Also wo man merkt, hey, es, es ist zwar etwas, was importiert wurde, aber es ist irgendwann mal was Eigenes geworden daraus. Wie, wie definiert sich Tradition? Tradition, wenn die Burgern trägt man inzwischen auch Tracht. Also warum sollte man in Südafrika nicht plötzlich alte Rebstöcke haben und die entsprechend der Tradition äh, pflegen? Ja. Aber was ist der Blödsinn? Natürlich ist es Tradition und natürlich hat das Berechnung. Okay. Also habt ihr eine Frage an Chris? Ich, äh, ähm, 
denke, oh, jetzt ja. ist eine ganz gute, ganz gute Gelegenheit. Gab es irgendwas, was, was interessant war, was ihr wissen wollt? Oder? Erstmal vielen Dank, dass ihr mitmacht. Ich kann euch nur leider... Ich kann euch auch sehr leider sehr schlecht verstehen. Aber Henry, du siehst verdammt gut aus. Okay, warte mal. So, jetzt bitte mal, macht mir bitte mal eine kleine Winzerpolka da vorne da. Jetzt mal bitte die Winzer bitte ins Bild. Ich will jetzt einmal sehen, wie um den Tisch eine kleine Polka macht. Einmal rum für mich bitte. Ich habe Geburtstag. Okay, einmal los und der Clemens. Und ich mache nochmal Musik. So, alle, genau, yes, yes, yes. Schön bescheuert, super, klasse. This is really fucking stupid, but I like beautiful. <lacht> Gut, okay. Also ich muss sagen, vielen Dank. Ich habe auch nichts verstanden, was ihr gesagt habt, aber ich fand euch irgendwie total sympathisch. Ja, es liegt auch in eurer Sprache. Wir lernen endlich Deutsch in Hamburg. Ja? ja, also wenn du mal so schön Hochdeutsch sprichst wie ich, mein Lieber, dann ist ja auch irgendwas falsch. Also ich finde ja gut, dass du so eine Indigenous äh, Variety bist. Vielleicht sollten wir künftig Englisch ja, okay, also, ich würde sagen, wir schalten wieder um auf, erstmal vielen Dank nach Österreich, vielen Dank an Clemens und den wunderbaren, lustigen Winzerleute da, Mann, die hauen aber, they drink a lot of wine there, you see, Aust Austrians are quite tough, I have to say, okay, also, vielen Dank, warte noch einmal ganz kurz, einmal noch mal Winky Winky machen, Dankeschön, schön, dass ihr da wart, yeah! und nächstes Mal ein bisschen besseres Internet, ihr Nerver, <lacht> Mann, ey. <lacht> Fucking Internet. Yeah, hey, screwed it up. You know. Well, you know, you're welcome, welcome to Europe. <lacht> okay. Uh, can you pour me the wine? Uh, yes. So, let's, let's go. Five soul points from the Cartology. Shannon at its best. Kudam Cowboy. Uh, bam! Schreibt Bianca. Bianca schreibt ba Bam. Bianca, you know, that's my, <lacht> my dear beloved Bianca. Uh, wir haben nur den Großen in der Vase, whatever that means, von Frank. So. Und, I don't know. Ich weiß nicht. Frank, kannst du uns das nochmal erklären? Und ähm, wir haben äh, sehr schöner Wein, also das hatten wir schon alles. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir, wir gehen weiter mit diesem Magnetic North. Also, now we are in the single vineyards. So, yeah. in the, it's the most northern vineyard. Sein nördlichster Weinberg. Da kommt man als Tourist eigentlich kaum hin. As a tourist, very rarely. People you'll, end up there. You'll never see this. Yeah, it's in the middle of nowhere. It's really, uh, it's deep in the countryside. Yeah, yeah, deep. So, what's special about this vineyard? Everything. Yeah, tell me. Okay. Do we so have pictures? Yeah, some of the. Um, Have we a uh, par bilderchen? Let's see. It's close to the sea, but. Yeah. Ich glaube, er hat ein zwei Bilder gehabt. Aber, okay, it's close to the sea. No, to the sea, the big. Well, it is close to the sea. It's 30 k's from the sea, but. Um, Yeah, where do I start? It's uh, it's 550 meters above sea level, um, on on that um, deep red sand over gravel over clay. Mm -hmm. so there's a lot of iron in the soil. Um, the vines, it's it's two small parcels um, that grow next to each other. They're growing on their own roots, so they're ungrafted, and I think that makes quite a big difference to the wine. And uh, yeah, we we get just very low yields per plant per actual rib, you know, per plant. Um, and the, the wines are naturally very, very concentrated. Um, the, the place where it grows uh, is where we farm a lot of rooibos tea. Mm -hmm. And uh, when you walk around there in the summer, you know, the whole place has got a terrific smell. You know, the felt, mm -hmm. the, the, you know, the, the, just the outdoors, it's got a wonderful smell. And you can almost pick that up in the wine. It's got a lovely kind of soft herbal smell. Ja. ja, also ähm, das, ist, äh, das Besondere ist wirklich wahrscheinlich der Platz, das ist äh, der Boden, äh, wir haben viel Eisen im Boden, ähm, wir haben, äh, wie gesagt, wieder wurzelechte Reben, äh, sehr, sehr hochgelegen der Weingarten ja. und äh, wie gesagt, da vielleicht auch ein bisschen dieser ein äh, Einfluss vom, vom Ozean, äh, aber auf der anderen Seite auch höher gelegene Weingärten, ja. heißt häufig zwar tagsüber wärmer, nachts über ein bisschen kühler. Und äh, ja, das ist eben so ein bisschen so, warum es auch eine Magic da drin ist in diesem Wein, ne? Oder? Yeah, it's just an extraordinary place. It really is a very special place. And mm -hmm. um, there can't be a lot of vineyards in the world that give you this kind of natural concentration, you know. And that's mm -hmm. because, we, because we don't do any um, manipulation in the winery. Uh, there's no Botox or, or bullshit in the wines. It's just 
the vineyards. Um, am I allowed to use the word bullshit? Yeah, you can use so it. So there's here. no bullshit. Well, this, no is, this is a public place, so you may use. Freedom. May, you okay. may address the bullshit wherever <laughs> okay. you want to have the bullshit. Yeah, so there's a lot of bullshit in wine, but um, not in these wines. <laughs> so the it's your bullshit. <laughs> so the whole thing is we're looking for natural concentration. That's why there's no. There's no new oak, there's no acid additions, there's no, there no foreign yeasts, there's nothing, mm -hmm. nothing is put into it. It's just grape juice from these vineyards. And, and, and places like this, um, yeah, it's just extraordinary natural concentration. We get lovely high natural acidity um, in these vineyards. Uh, even in a year like 2015, which was quite a ripe year, um, like the 14 and the 16 of this are, are less ripe than this wine. Um, also ich finde auch, dass, yeah. man, man merkt den Unterschied sofort zum Cartology, der ein bisschen massiver, ein bisschen bulliger daherkommt. Aber auch wegen dem Jahr ist dieser Wein, obwohl er aus dem gleichen Jahrgang ist, viel eleganter, feiner, zarter. Er hat mehr mm. diese Zitrusnoten auch. Ja, very much. Citrus. Äh, hat, äh, übrigens lustigerweise in der Gegend wird auch viel äh, Räubusch äh, angepflanzt. Der beste mm. Räubusch kommt übrigens aus den, ja. aus den äh, Bergen. Und äh, wie gesagt, der, die, die Weinberge werden hier nicht bewässert. Und, und, also das muss man sagen, ist wirklich wahrscheinlich so ein bisschen die DNA von Südafrika. This is very much the DNA. Absolutely. I mean, even, even this vineyard which was planted in the early 80s was a was a was just a mazel selection from another old vineyard that was taken from down in the valley and and the farmer and his dad planted it in the early 80s so it was just cuttings it wasn't like a clone that was taken it was really like good south african material you know mm -hmm. and that's what south african wine tastes like jetzt schreibt uh, frank uh, from berlin he schreibt they have the magnetic north uh, three hours in the decanter and it was needed I can imagine, ja, okay, wir haben heute noch darüber philosophiert, also ja, ich finde, also Luft tut diesem Wein gut, er hält es auch, er sagt ja auch, er macht nichts an dem Wein, also wie gesagt, äh, Fermentation bleibt auf der Hefe, bleibt dann in, äh, in dem Gebinden und wird dann einfach äh, mit einer minimalen Schwefelung abgefüllt, ich glaube, das ist ein vernünftiger Weg, mhm. ähm, da sind wir auch beim Thema, können wir das Nat Thema Naturwein ausklammern, es ist einfach Low Interventionist oder minimalistisch äh, ja, ausgeführt, very, very das ist, glaube ich, viel wichtiger und dass am Ende ein stabiles Produkt dabei rauskommt, aber äh, ich hatte ganz kurz und jetzt now, now someone got me started here on Facebook, I'm sorry. Okay. Uh, lieber Arno Faubold, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich finde es total super, dass du heute Abend deutschen Wein trinkst, wenn ich in meinen persönlichen Keller gucke. Ich habe viele deutsche Weine. Ich freue mich immer, wenn ich nach Amerika fahre, nach Südafrika, nach Asien oder wenn ich sonst auf Reisen bin, so viele deutsche Autos, so viel deutsche Technologie auf den Straßen zu sehen. Und ich finde, warum soll man einen Wein trinken, der so um die halbe Welt gereist ist? Ganz ehrlich, also, weil, also wie kann man so ignorieren? eigentlich sein, das muss ich wirklich mal sagen an dieser Stelle, es ärgert mich auch immer wieder, ich kenne den Spruch aus meinen Sommelier-Zeiten, deswegen bin ich froh, heute kein Sommelier mehr zu sein, deswegen machen wir auch diese Show. Dieser Wein muss um die halbe Welt reisen, weil er ist so besonders, er ist so special, es ist so interessant, da können Winzer in Deutschland was von lernen, er, er hat hier in Deutschland gearbeitet bei Winzer, er hat hier viel gelernt, mhm. das ist die Welt, in der wir leben, wir versuchen alle nur das Beste zu geben und wenn Sie bitte Ihren deutschen Wein weiter trinken wollen, dann tun Sie das. Äh, Burgunder statt Burka von mir aus. Mir ist es egal. Ich finde es sowas von daneben, solche Kommentare. Ich liebe und warum das gut, warum das in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist, weil das Bessere immer das Feind des Guten ist. Wir haben keinen Shannon Blanc in Deutschland, der so schmeckt. So, jetzt habe ich mich aber auch mal gerade zwei Minuten hier ergossen. Tut mir leid, Leute, aber ich kann das manchmal nicht mehr verstehen. Ich kann es auch ganz ehrlich nicht mehr hören. Ich finde es gut, dass wir tolle deutsche Weine haben. Ich wie gesagt, ich bin einer großen Supporter, aber wir brauchen auch Weine von auf der ganzen Welt. So, jetzt haben wir es auch. Sorry. No, okay. Someone got me started on... I, I think I understood. You understood? Yes. A little bit of it, yeah. Otherwise I explain you later people on with a cigar. Trotzdem, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, wünsch Ihnen viel Spaß. Soll ja Freude machen. Mein Gott, das ist ein schönes Thema. Wein müssen wir uns doch hier nicht so irgendwie in die Haare kriegen. Burka oder Burgunder? Wenn ich euch beide so sehe, glaube ich sowieso ein bisschen mehr Burgunder. <lacht> Coca-Cola, scheiße, okay. <lacht> Gut, Leute, macht weiter. Ich muss sagen, ich finde diesen Wein wirklich bezaubernd. Das ist ein, für mich ein großer Shannon Blanc. It's really something, it's a special wine, this one. It's, I love it. Thank it's you. very pure. And um, I'm just looking, oh, we had um, a master sommelier, Matt Wilkin from London, who was just popping in and uh, just to say hello. Cool. Matt, it's a nice guy. Shout out Matt, yeah. yeah. Gut, äh, die Grüße an Nikolaus Haas übrigens nochmal. Freut mich auch, dass du dabei bist, mal, mein Lieber, wieder mal hier. Und ich suche gerade die... Mm. I just lost our uh, ja, Kommentare. So, what else can we say about this wine? Du, habt well, ihr nochmal geguckt wegen den Bildern? Habt ihr was gefunden? <coughs> Did you find some pics? One World, schreibt Kevin Grau, ganz He, genau. Uh, we did have two in the, in, the, in, the, in the role that you showed me earlier. Uh, this is Radio Lazarus uh, in 2012, in the summer, this photograph. But uh, there's quite a lot more I'd like to say actually about, I mean, about this wine and about all the wines yeah. we're making is that 
I mean, if you consider that, um, you know, these vineyards are, are five hours away from where we live and um, the grapes are extremely expensive because we pay per hectare, um, but we still do it. There must be a reason we do it, you know, and that's because, the, we, you know, sites like this are absolutely extraordinary and unique. Here we go. Oh, this so is it? This is Mark Stock and, and so you're looking south now. So it's a soft southern slope and you can see the red sands um, and it's, it's pretty deep sand over clay. And then the next field across on the other side of that, that yeah, telephone yeah. post, that's rooibos tea growing right there. Yeah, also the, the mm. rooibos tea, uh, den ich auch su übrigens super gerne trinke. I, I really like rooibos oh, tea, I love it's a nice thing. We drink it every night, yeah. And uh, this is basically the number one South African beverage, kind of, eh? the yeah, it's, tea. Everyone drinks rooibos, you know. And so below, and you can see it's very sandy. Yeah, it's, it's very sandy, and that's why these vineyards can survive on their own roots with no phylloxera. Mm. So the mountains in the background is the Cedarberg, very, very beautiful mountain range in the Cape. Uh, Krass. Yeah, this is a totally South African landscape. I love that. Uh, what's what's in, in, in the back? Das ist sozusagen im Hintergrund seht ihr den uh, Cedarberg. Mm. Uh, es gibt sogar ein Weingut am Cedarberg. There is a winery. Yes, there. yeah. D D David Nivert. Uh, exactly. This is looking the other way. Um, so looking towards the ocean. In the distance is the ocean. And you can see the kind of mountainous landscape that we're in. This is just about 550 meters above sea level. Um, yeah, David Nivert's making very nice wines in the Cedarberg. It's, it's a very good uh, climate. And this, yeah. is, uh, this is the, the, the vineyard? Um, so this is, because this this is a high. block that um, it, you've basically just, from that last photo, you've just turned around and faced the other way. So yeah. now you're looking north, um, well, actually northwest. Yeah, it's the same, it's not the same block, but it's, it's uh, about 100 meters away, yeah. There is a, uh, uh, there comes another, ah, here's the Semillon now, you see. That's the Semillon, yeah. that's the different Semillons, that we don't have today, the Lacolin, that we also don't have, so the mutated, sozusagen, mutation. Yeah, that's just a, naturally occurring in the vineyards, and these are two um, extremes, I mean, we've got other colors in there that are like a rose color, this is very much gris. Semillon Gris, but there's also like a Semillon Rose that's growing in the vineyards, definitely. Mm -hmm. um, and about, I would say about 15% of that vineyard is Gris, just scattered in between yeah. the vineyards. Yeah. Also grauer, grauer Semillon or Gris, wie man ihn nennt, oder der, ja, heller Weiß, ist also sort of White Semillon as well, ne? White, yeah. Gris. It's all growing together. Yeah, it's mm -hmm. also verschiedenste yeah. Arten und dann eben diese Rote. This is, this is also yours? Yeah, we use um, these clay pots we use for the vineyards that come from the Bottler Ray because The clay yeah. comes from the Bottlery Hills. Okay, also yeah. holt sich den Ton sozusagen aus den Bottlery Hills, da mm. wo der Radio Lazarus ist. Yes, exactly. Und so uh, das ist aus dem Ton die uh, yeah. Behältnisse. So the three middle parts is actually, that's Radio 17 yeah. brewing in there. There yeah. is a question again from uh, Matthew Mermelstein, the yeah. sommelier from uh, Tantris, yeah. and he was asking about the potential of your wines. Uh, weil ich glaube, dass viele denken, dass zum Beispiel der Sanso, der so ein bisschen Partywein ist, aber yeah. um, ich glaube, die Machart ist so, dass man den Wein 5 to 10 years, it can do easily. Ja, yeah, no, look, it can, do, it can probably, probably do 5 to 10 decades, probably. Yeah. Um, Senzo ages extremely well. Um, mm -hmm. at, the, at the second to last Swatland Revolution, they, they opened some just cooperative Senzos from the 1970s, and those things were looking fantastic. Yeah. Mm -hmm. And that wasn't like very careful winemaking, it was just wine. So, hier kommt äh, deutscher Weinthema verfehlt sechs Sätzen. Stimmt, wir probieren heute südafrikanische, aber man muss dazu sagen, äh, ich fand das auch ganz toll. Äh, Daniel Vollenweider hat ihn auch sehr inspiriert und Deutschland hat ihn inspiriert. Äh, ich Wie kenne nicht. viele südafrikanische Winzer, mhm. die sehr von Deutschland inspiriert sind, auch von dem, was wir hier machen. Also nochmal, es geht eigentlich darum, wir reden über Geschmack, wir reden hier nicht tut mir eingefallen, haltet den Wein aus so einem politischen Scheiß raus. Es geht um Geschmack, es geht um Menschen, es geht um, ja, was wir voneinander lernen können. Und deswegen, aber nochmal, äh, das ist der Charme einer Live-Sendung, man darf mal polarisieren. Jawohl, machen wir doch hier. Ich habe doch auch schließlich gestern Geburtstag. Ich darf, einen, ich bin jetzt über 50, ich darf das. Jetzt habe ich, now I'm über 50, so I can, you know, <lacht> you be a little bit grumpy. I can, I say I give a damn. Aber uh, Magnetic North, it seems to be, and that's what Kudam Cowboy writes, it's more fresher, more filigran. Mm. Um, that's not a bad word. And, 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 and he's thanking uh, us that we have imported the wine oh. over the, through the half world. Cool. Almost the whole world, basically. Yeah, pretty much. It's oh. really free from the other end cool. of the world. Thanks. Um, das ist so ein bisschen die, uh, die Thematik. Ich muss, sagen, ich muss sagen, ich bin von diesem Wein begeistert. And what about the catology? What's, what's a good time window for these wines? What do you reckon? Also ich frage ihn nochmal, wenn ihr unbedingt much, liegen lassen wollt. Very much on the vintage. I think 2015 is probably going to be at its best a bit sooner than, than 14 and 16, for instance. Um, I think uh, 14 and 16, at, at least 10 to 12 years before they're at their best, I would say. Um, 
uh, 15, probably six, seven years before it's really at its best. Mm -hmm. I had a 2011 last year and that was definitely still climbing. It was ja. nowhere near its best yet. Yeah. Also es ist natürlich, die, die, die Schwierigkeit hier bei diesen Weinen ist, äh, dass er das noch gar nicht weiß, ähm, wie, wie lange sie halten. Also der 2011 war sein erster Jahrgang, ist immer noch so, wo er sagt, hey, habe ich immer noch das Gefühl, der wächst, der wird noch mm. besser, der wird noch größer. Wobei auch das finde ich immer für mich heute nicht mehr das absolute Kaufkriterium. It's not for me the most crucial criteria and that the wine needs to have an aging potential of mm. 50 or 100 years because you mm. never be able to drink it mm. first of all but second of all I say, ich, also für mich, da gilt für mich eher dieses so dass die faszinierende bei einem wein ist er kann das in der jugend schon haben und ich kann mit der gewissheit ihn trinken oder dann auch vielleicht weglegen ja. äh, dass er noch wachsen kann aber äh, ich glaube dass ein guter wein zu jedem zeitpunkt eine, eine fa faszinierende oder eine aufregende facette hat so i think a good wine and i'm not mm. the one who was giving the first quote i think it was from bernard delmas from chateau aubriand who said a great wine is always great I believe so, that's true. Yeah. Yeah. you don't need to wait 10 years for it to be great yeah. Yeah. So this, and I yeah. think, or breed, also diese Rasse, die wir hier auch, yeah. diese Klasse und Rasse, die wir hier rauskriegen. Also I, I think wine aging is about harmony more than about anything else. It's more than, it's more than about harmony than it is about chemistry, you know. Everybody looks at pH and thinks the wine is going to age for a long time. But if you imagine like NFL football, you've seen a quarterback throw a ball yeah. and if it spins perfectly, it goes far. Mm -hmm. But if it has a wobble, it doesn't, you know. I think that, uh, that uh, wine is the same thing, you know. If a, if, a, if a wine comes out of the gates in balance, in harmony, nothing sticking out, I think it'll go much further than a, a, a wine that's from the beginning yes. is like a wobble. Schöne Philosophie hier. In der Mitte entspringt ein Fluss, wer es gesehen hat, aber dieses, so, äh, dieses Thema, dass man eben nicht alles, äh, also äh, es gibt alle Sachen, die tausendmal erklärt sind, die genau austariert sind und äh, die, man vom, äh, die man lernen kann. Aber so eine, so eine Harmonie, wenn ein Ball geschmissen wird oder perfekt reinkommt oder sowas, mm. das, kann man, das kann man nur dem Werfer. Das kann man nicht technisch, das kann man nicht nachahmen. Das ist etwas, das kommt aus uns selbst heraus. Und ich glaube, das bleibt auch ein bisschen, Gott sei Dank, beim Weintrinken so. Mm. Ähm, die Faszination am Weintrinken ist, dass es immer noch viel zu tun hat mit den Menschen, die das machen. Aber äh, nochmal, ich glaube an diese Weine, dass sie sich äh, sehr, sehr gut entwickeln werden. Auch so wie die Machart ist, äh, ganz klar so. Aber es ist nicht unbedingt nötig, 20 Jahre zu warten. Ich glaube, wobei, wenn sie vier, fünf Jahre, after five, four, I think it's beneficial to your wines, yeah. if they can have a four oh, to least, ten yeah. years. If, if they've got patience for that, then just give them a little time. Yeah. Um, I think that it'll, you can drink them now, they, they look lovely now, but I, it'll, be, it'll be to your benefit to let them age. Yeah. Hier war jetzt gerade äh, auch sehr süß hier, der, äh, glaub, der, der Markus Kudler zum Beispiel, also für eine Weinbegleitung wäre das toll. Er selbst hat mal Matassa bekommen im Five, das äh, Living Room Five, bei Tibor Berzel, der vor kurzem auch hier Gast war. Das Lesegut sieht super gesund aus, ein Vorteil für warme Regionen, schreibt Marcel Ulm. Ja, ich denke, also, you, you, you really... About Matassa? Uh, it's about that someone had Matassa in a oh. restaurant, but you know, that's uh, not necessarily to do with us. Oh, okay. Aber, uh, der, uh, so, the, another benefit about being in South Africa is, that you can really have um, a, a very good material uh, as it's a warmer climate, it's a drier climate. Yeah. So, you know, not that many disease are oh, spreading. There's, there's not much disease pressure. Um, we do have some vineyard viruses and stuff like that, but I'm not going to talk about that too much. Um, yeah, it's, it's definitely possible to farm, farm very well uh, with, with, without uh, chemical intervention in that climate. And hopefully, you know, we'll, we'll get there. Um, To, uh, you know, we'll start developing a culture that is um, more passionate about organic farming. I'm very passionate about that, but uh, you know, we're a little bit, South Africa is a little bit behind with that, but we're getting there. Yeah. Mm -hmm. getting there. Dann haben wir äh, noch ein paar schöne Bilder vorbereitet jetzt. Diese, äh, wir haben so ein paar Sachen, die gar nicht so viel mit äh, dem Wein zu tun haben, aber wenn man an Südafrika denkt, muss ich immer wieder sagen, also ich kenne so das erste Besuch von mir war 2000. My first visit was around the year 2000. And I think ever since it has mm. become um, very diverse. When I look at the first platter, the yeah. wine guide, which is quite important, it's thin, yeah. it was very thin. Yeah. Now it's very thick. Yeah, it's so thick, yeah. now it's about diversity. Mm. It's really a dyna dynamic thing. Yeah, it's a very so dynamic you have the big industry, guys, yeah. you have the smaller guys like yeah. you, you have the younger guys like you, you have the old guys, mm. the classic guys. Yeah. South Africa has come a long way. I really think so. Uh. Um, can I revisit that question from earlier? The guys that were talking about, you know, Yeah, which, uh, which one? With the one that got you excited. Um, so we had a, a, this is going to be a long translate again, but we had, mm -hmm. a, we had one summer in, in 2010 when we were in Europe. Um, 
we um, we went to we were we were trying to we were having a little bit of a holiday before we before we went to work at uh, Follenweide in the in the in the Mosul. So we spent some time on Santorini, uh, on a scooter driving around, tasting lots of old wine, aseptico wines. Uh -huh. And then not long after that, we were in Kals in the Roussillon with Tom yep. Libba for a day, mm -hmm. and uh, with the Gorby for a little while, um, just listening to them and talking to them, tasting their wines. And then after that, a few days after that, we were up in the Mosul working with Daniel. And and that summer was so crucial for me because it really like I clicked something, you know, because. If you look at like Old Vine Asiatico and, and Mosul Riesling, you know, in the glass, they've got nothing in common. But there's a really, and like Matassa Blanc, you know, mm -hmm. they all look different, but they've got a really, really important golden thread, common mm -hmm. streak, which is authenticity. You know, you can't make mm -hmm. those wines anywhere else. Yeah. You can't repeat them, and that's what we're trying to do in the Cape. So if somebody doesn't like the wine, it's Cape wine, then drink other wine. But yeah. this is the Cape. Yeah. Yeah. Okay, also äh, das, was ihn wirklich äh, so umtreibt, das war 2010, als er äh, in Deutschland gearbeitet hat bei äh, Andreas Vollenweide an der Mosel. Daniel. Und, äh, Daniel, Daniel, Vollen, Daniel Vollenweide an der Mosel. Äh, waren sie mit seiner Frau, mit äh, Suzanne, war er auf Santorin. Dann war er bei Matassa, ein ganz berühmtes Weingut im Süden von Frankreich. Oder mittlerweile sehr berühmtes Weingut von Tom Lubbe, ist auch ein Südafrikaner. Hat dort eingeheiratet in Kalze. Und äh, dann hat er nochmal überlegt über diese drei Weine, diese Santorin hat sehr viele alte, Griechenland eben, die Vulkaninsel hat sehr viele sehr alte Reben, ähm, Matassa hat sehr viele alte Reben im Süden von Frankreich und eben auch an der Mosel hier, der Daniel hat äh, alte Reben, mit denen ja. er arbeitet. Alle drei Weine sind total unterschiedlich, äh, stilistisch, aber es gibt bei allen einen goldenen, äh, sag mal, oder einen Faden oder etwas, was sie verbindet, ein verbindendes Element, ja. was man vielleicht sagen kann, so eine Golden Line ja, oder Golden Thread, ja. A golden thread, ja. Also, und das ist diese Authentizität. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, das mag ich nicht, ja, dann, dann trinkt was anderes, sagt er, das ist völlig legitim, aber es ist eben das, versucht er hier reinzukriegen in diese Weine, dieses wirklich sehr pure, sehr klare und dieses eben, was Südafrika auszeichnet ja. und eben nicht etwas zu machen, was ein Produkt ist, was man international kauft, jetzt weil das ist Sauvignon Blanc, Merlot oder Shannon oder sonst so, mhm. sondern also nicht der Sorte folgen, sondern eher dem europäischen Modell, dass alte Reben, wenn sie gut gepflegt sind und alte Weinberge mit der richtigen Biodiversität fantastische Sachen erzeugen kann und dass das eben die Essenz auch ein bisschen ist beim Weintrinken, etwas sehr Originelles, Originales, äh, zu trinken. Und das haben leider ganz viele Leute überhaupt noch nicht begriffen. Es ist eigentlich auch ein bisschen beim Weintrinken darum geht. Das ist like mm. one of the essence of drinking wine Absolutely. is its origin. Otherwise drink Coca-Cola because it's always the same everywhere. Ja. Yeah. Yeah. Oh, drink other things too, you know. Like water. <laughs> ja, also trink mehr Wasser und Coca-Cola, wenn ihr... Naja, das also... <laughs> I'm just joking, yeah. Also, Alexander schreibt, Magnetic North is like to him like another world. It's uh, another world not because it's heavier. It's yeah. more lifted. Yeah. Uh, you can really feel the, the, the soil, the yeah. terroir, sense of place. the Fantastic. sense of place. Oh, good, good. And so he really likes oh, you. You, you can much. see you got a lot of passion and you, you're quite thank sympathetic. You. What does well, that mean? It's quite sympathetic. Oh. <laughs> Ohne Wahl hätte ich den Cartology nie probiert. Da -da. <laughs> <laughs> Wahrscheinlich nie probiert. Einer meiner Lieblingsweine. Es lebe der Geschmack. It doesn't matter where the taste. And Matthias comes from South Tyrol from uh, Südtirol, uh, yeah. Südtirol Beautiful. northern Italy mm. and uh, Jürgen Waldner uh, he was asking you have this kind of gobelé um, gobelé yeah, uh, 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 education for your wines why is that and uh, which uh, benefits and which disadvantages does it have Lots of questions here. Benefit. You're in Germany. No, no, we have, we like have you now on our chair here. I'm ready to go. What, Interrogation. What, what was the question? The, the well, the question is really, why, why, did you, why do you have gobelé as an educational Uh, for the wines, for the wine oh, education. For training. Training, wine ah, training, you sorry. Yes, you, ah, yeah. okay. right. My English is getting better. No, no, it's okay. Um, I don't know, that's a very good question. Um, yeah. But I do know that it probably was planted because um, it's much cheaper to plant that way without a trailer system. Yeah. So it's, it's like half the price to plant and... Uh, ja, yeah, it's, it's the way it's just basically ich always been done and maybe it's just it's also stuck, er, you know? Er weiß es nicht, wobei ich habe da vielleicht noch eine Antwort. Uh, dass äh, diese, diese Art der, äh, der Form, diese Bechererziehung auch was damit zu tun gehabt hat. Erstmal, man brauchte keine anderen Materialien, das hat er gesagt eben. Also diese richtigen Erziehungsformen, die wir, äh, die wir heute kennen, wie Corton, wo die, die auf Drahtrahmen hochgezogen werden. Yes. Das ist eine ganz andere Zeit. Das ist auf die 80er, die 90er gewesen, wo das immer mehr in, in Mode kam. Aber diese Gobelet hat auch einen Schutz. 
it's also that Gobelli has so proven yeah. to be uh, to be uh, an education or a, a training. training system, which was very protective. Yeah, it works really well in a high wind and high sun environment like we have. Um, you know, a, a trellis you, you've got you got you know depending on how you orientate it, you've got a sunny side or a shady side, and um, you know kind of uniformity in the bunch zone. Um, and what I like about bush vines is that there's no uniformity, and that's very important for quality because. Because every vine is kind of a circle, you know. Um, so the way the sun moves over the vine and 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 the exposure, it, it's it's there's no there's no real uniformity. You might have a bunch that's quite a lot less ripe um, at picking than than another bunch that's very ripe. So there's a natural like range of ripeness, Henrik, on the, on bush vines that you don't really find on trellis vines. Yeah. Trellising much more uniformity. Bush vines like a wider range. Ja. Also diese äh, neuen Erziehungsformen, oder was neu sind auch keine neuen, aber äh, sie, sie haben eben den Zweck, dass sie äh, das Produkt eben äh, ein bisschen standardisieren. Das hilft, äh, das macht es besser in der Breite, aber in der Individualität ist diese Buschweinform heute und vor allen Dingen wegen Klimaerwärmung, es ist durchaus wieder ein Thema. Ja. Äh, und wir sehen das in Beaujolais, wir sehen das in Südfrankreich, wir sehen es überall, dass diese Art doch wieder mehr Freunde findet, auch wenn sie ziemlich hart ist vom Arbeiten, weil man arbeitet sehr tief am Boden, so it's quite hard to train and it's a lot of work uh, because you're closer to the ground. It is so, a lot of work. Uh, so, yeah. so it's also the other the cotton is about efficiency. You could work, you could see, oh, you yeah. will have the sunshine. Mm. You you work a lot with the the, the leaves mm. and uh, to protect yeah. or not and to give more sunshine. And yeah. but I think here you have uh, something, yeah, which is uh, more original. Maybe. I, I, I don't know. Maybe. That's, it's a great question. Mm. But uh, it's certainly the way that it's been done in the Cape for a very long time. Yeah. And uh, it's, 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 it's become a, a kind of a, a big part of, of, of the landscape of heritage vineyards in the Cape is, is bush wine agriculture. It's, so it's, yeah. quite, it's what we do. Yeah. Also, it's typisch. And it's for warme regions. Sehr typisch. Macht Sinn dort. Richard Hilton fragt, uh, how, mu how much or often does Chris use a laboratory for chemical analysis of his wines? Hi, Richard. How are you ah, doing, buddy? I guess that must uh, be a friend from South Africa. Yeah, he's based in South Africa, yeah. Cool. Hello, um, Richard. Hi, Richard. Um, so we, we don't, um, we need to know what the, what the sulfurs are before we bottle. So I'd say twice a year, probably. What I like to do, um, I have a refractometer and that's the only, so the only um, analysis that I look at leading up to picking, because obviously, as you know, Richard, the picking that is everything. So, um, I look at sugar, but I don't look at anything else. And I, I like to taste the grapes a lot before leading up to vintage. I like to be in the vineyards constantly. Um, so I check the sugars with the little refractometer and, and even that's not always accurate. I mean, I do take bunch samples and check sugars. Um, uh, and, uh, and because there's no point for me to check pH and acid and all that stuff because I, I can't touch it, I can't manipulate it. We just won't do that. So, mm -hmm. um, so there's no point in, in, in knowing what they are because it'll just mess with your head. So we, uh, as long as I know what the sugar is and, and kind of where I am with that, I'm okay. Because I just don't want to have very heavy wines in the glass, that's all. Uh, yeah. so, also für alle, die das nicht verstanden haben, also er hat ein paar sachliche oder ein paar technische Analysen. Schwefel, glaube ich, ne? So you said, uh, the sulfur. Uh, uh, so yeah, and then we have to, sorry Richard, just to be complete, before we, before we bottle. So after harvest, then I'll check what everything's analysis is and then before bottling just to make sure that our sulfurs are right and everything like that mm -hmm. i'll have to look at the analysis so it's basically twice a year yeah. okay also zweimal im jahr wird reingeguckt aber auch wirklich nur in die grundlegenden sachen also nachher wenn es um die schwefel geht und auch was am ausgangswert ist aber er sagt er kann ja dazwischen nicht mehr viel machen weil äh, er wird an den weinen nichts machen also er muss schon ein gespür haben was, äh, was, er, was das Ausgangsmaterial ist und ich glaube, ich habe viele Winzer äh, gesehen, berühmte Winzer auf der Welt, die sich am Ende mehr auf ihr Gespür verlassen haben, die die, probiert, die Trauben probiert haben. Es ist ein mhm. bisschen wie ein Koch, äh, der genau weiß, wenn der Fisch richtig ist oder wenn das Fleisch richtig ist, die Soße richtig ist, wenn das passt. Das ist etwas, das kann man, ja, das bleibt dann Gott sei Dank, bleibt Wein dann an der Stelle eben etwas nicht analysierbares. Das hat dann eben was mit der Persönlichkeit damit zu tun. Und ja. diese Weine, die wir hier bei Wein am Limit vorstellen, sind ja Weine von Menschen, die Persönlichkeiten sind und die sich ein bisschen mehr auf das verlassen, was sie gelernt haben, auf das Handwerk und nicht so sehr das, was ihnen ähm, irgendwelche anderen Leute vorgegeben haben, damit es ex extrakt so schmeckt. Also es wird ein bisschen philosophisch vielleicht, aber man kann heute Weine machen genau so, weil man there is wines which are produced just for one reason, because the guy behind it knows exactly how the other person will receive this wine mm. and I think there is a mistake in that 
because it's quite predictive yes, and that's uh, yeah. almost intimidating yeah. and I, I, I don't like to be in a target group oh. because I'm a person, I'm yeah. human. <laughs> so this was not of English, but yeah. you know, this no, is, this, um, is uh, and this I guess, this, this is also a philosophy of this wine. Absolutely. Um, you know, and I, I just want to add that I think that um, there's, in new world winemaking, I think there's way, way too much dependence on, on laboratory analysis and that winemakers lean on that very heavily because in the end, this is wine. It's on the table and it's being enjoyed by people. And, um, you know, the, 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 only, the only thing that the wine needs to satisfy is the human palate. You know, it needs to be delicious. It doesn't need to have a certain acid or a certain pH or a certain whatever or a certain residual sugar to be delicious. It needs to, and that's where the winemaker really has to back himself and say, okay, this is my aesthetic sense of what is delicious and what is not delicious. And, and then let that be your guide instead of laboratory numbers, because laboratory numbers can be very confusing. I mean, we've bottled wines, um, even Radio Lazarus 2014, for instance, um, or oh, sorry, 2012, even a better example. You know, that was a, a wonderful wine and it still is a wonderful wine and it's, a, it's, it, it's still growing in the bottle um, very much. Um, and that, that had a, a titratable acid of, of 4.9, you know, which any sane winemaker would think is way too low. You know, and it, the, wine, it, the wine doesn't feel like it has a low acid. It, it feels fantastic. It's uh, it, it got plenty of acid, you know, and, and where this has got an acid of like almost seven, you know, and I don't, I don't kind of, you can't think like that, you know. Yeah. Okay. Good speech. That was good. Okay. Yeah, also, egal was ist, uh, es kommt also uh, viel auf das Gespür und das Gefühl an. Engländisch schreibt mein Nachbar Stix, ja, happy birthday. Ja, aber das mache ich jetzt nicht nochmal. <lacht> Großartiger Wein, Five Soul Points. Meine Meinung, schreibt Matthias Voss. Ich glaube, das war das mit den deutschen Weinen. Also nochmal, ich liebe deutsche Weine. Ich habe viele <lacht> in meinem Keller. Love them. So I, aber ich möchte auch andere Sachen trinken. Ja? Also, ich möchte auch nicht deutschen Wein mhm. im Ballermann trinken. Doch da gerade. Ballermann 6, so wie heißt das Ding auch mal? Ja. Ist Ballermann, ne? Ich habe nicht da, ich hab, da gibt es Fotos von dir auf Facebook, mein Lieber. Ja, aber es sind alles nur, wie sagt man, Konstru äh, ja, ja, Fotomontagen. So, Dankeschön. Werder Matthias schreibt, uh, Citrus Fennel, Fennel, I think is a good yeah. Fenchel. There's Fennel in almost all of our wines. It happens in the Cape with, with Jen, big time. Yeah. And it's, yeah. uh, it's the wine tonight is for him, the Flotsam Jetsam. It was like <laughs> okay, cool. the wine for the heart. <laughs> awesome. And uh, 60 bucks is, uh, is a price for these wines. Really, you think so? Yeah. I think it's cheap. I, I think so too, it's cheap, yeah. yeah. I mean, if you compare it with I others. I think it's cheap. Put it in a blind lineup with some, with some 200 euro wines and see what happens. Geil, geiler. Also man merkt schon, Chris ist echt ein sehr ziemlich No-Nonsense, also ich habe das geschrieben, No-Nonsense Winemaking, obwohl der hat, mit dem kann man sehr viel Spaß haben, der ist sehr lustig, aber das ist eben, ich mag diese Straightness und ich mag auch diese Direktheit und äh, hier gibt es viereinhalb und fünfeinhalb, so uh, uh, Kudam Cowboy schreibt, and I think that's very nice, uh, you have to be careful with superlatives, but for him the Magnetic North is one of the best wines he have had in the last live streams. Wow. So that's a full six. And uh, Thank you. you ha you've had this with your wines, that a lot of people, a lot of professional people who were rating your wines yeah. from the rating agencies, mm. uh, they gave we can talk about very that. high, no, no, we won't. <laughs> we can talk about point Gets scores. Too low. We, can point about, scores. we can talk about putting numbers on wine. I hope know. this is okay for you with the soul points. It's no, just like cool. a, I, get, how I, it's I give you six soul points. Yeah. Yeah. You yeah. get five and a half. Thank you. I'll because take it. You, 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 because you came over with a hangover, which is very unprofessional. I did. It's very unprofessional. You guys from the UK. <laughs> what did you do to him? Oh, it's my own fault. Anyway, yeah. so no, but what I was saying was like uh, a lot, a lot of the rating agencies mm. they gave you uh, the full ratings, yeah. and uh, one wrote very nicely and wisely. I'm not sure who it was, uh -huh. but that people have to be careful when you rate these wines so high. What you do and what you expect in yeah. the next couple of years, because the yeah. wines will even get better. So yeah. when you have the six, that's fine, but uh, maybe you have to give them six and a half, but we don't have that. Well, thank also, you. Man kann ihn nicht höher bewerten, als er schon ist, aber gut. Yeah. Did you enjoy it? Very much. What yeah. do you think about us here? And uh, do you have a question for the German folks here? It, uh, you know, a lot of people have gone to bed already, because in Germany we need to all get up at six o'clock Because in the you morning. guys work really hard, yeah? Yes. <laughs> <laughs> I just would like to encourage, I wouldn't like to ask you a question, but I'd just like to encourage you to um, be adventurous in your drinking and take a serious look at South Africa, you know. It doesn't have to be our wines, but have a really good look at South Africa. Um, Vinam Limit's got some stunning South African wines on its portfolio. The Malinus, um my friend Peter Allen, the Kristallum wines, beautiful. Eben Sadi's wines are just legendary, you know. So have a serious look at South Africa and, 
and and don't don't look at South Africa as like a cheap and cheerful country, you know, that needs to and and and, and don't think you're doing us a favor to pay sixty euros for a bottle of wine. You should be paying much more. These wines are cheap for what they are and for the work that goes into them. So suck it up and uh, drink more serious South African wine. That's what I want to say. Yeah. You're just looking for the right. <laughs> Another speech. <laughs> I'm going to start standing up and waving my hands to you. Oh, you could do this one. <laughs> oh, oh, Jesus yeah. Christ. No behavior. <laughs> anyway, also, uh, thanks, for, thanks for stopping by. Yeah, thanks, thanks for, for having trip. me. It's been and, great. Um, yeah. I, uh, ja, also ich bin, was diese Weine angeht, ich muss sagen, you know, how, wenn ihr euch noch was interessiert, bei zwei, drei Minuten haben wir gerade noch, gleich sind wir durch. Uh, eine Sache, ich habe den Typen kennengelernt hier, he was playing uh, snooker or pool, whatever, ja. in, uh, with, in, in Rosa Krügers Haus, mit ist eine ganz äh, berühmte Dame in Südafrika, ah, die alle alten Weine, ja. mit, mit Bianca waren wir da, bei der Swatland Revolution. So this guy came up to me and, also, are you Hendrik Thoma? And I said, oh, scheiße, jetzt kriege ich auf die Fresse. I was thinking you were going to hit me, because in South Africa, they can, especially in the north, it can happen like you can you get can into a, really quickly, so a fight for some for nothing. <laughs> What about you? So I said, okay, I heard yeah. good things about you. I said, okay, that's nice. And, yeah. uh, well, it's true. And I yeah. said, then you introduced yourself. Yeah. Als ich mir vorgestellt habe, gesagt, ich mache auch ein bisschen Wein. Ich Stop hätte jetzt nichts zu verkaufen. <laughs> I said, that's very smart. So you, because you said, uh, I make wine, I don't have anything to sell, but yeah. you seem to be cool. Well, it was true. Und dann habe ich gedacht, was für eine, echt, was für ein Sack. Und dann haben wir überlegt, dem schreiben wir mal. So, so we wrote him. Yeah. Und dann hat er wirklich, uh, und so haben wir angefangen mit ihm. Uh, er hatte irgendwie sein kanadischer Importeur, yeah. der hat nicht so richtig an die Menge running. geglaubt. Yeah. Und hatte irgendwie 240 Flaschen gehabt, so haben wir angefangen. Und deswegen nochmal einen ganz herzlichen Dank an äh, Willi Schlöbel von der Cordoba und an Stefan Grabler, der heute in, in München yeah, arbeitet. Äh, die beiden haben das Ding glasweise auf die Karte genommen, die haben das so abgefeiert in der Cordoba in Berlin. Und äh, das muss ich sagen, äh, das hat uns ein bisschen den Weg geebnet. Aber es war sehr spannend. Also eigentlich, he didn't have anything to sell, I didn't want to buy, but I was curious, he was curious. So we, we started with 240 bottles. Yeah. Es ist nicht so viel mehr, macht nur 30.000 Flaschen, aber ich finde es super. Toll. Wir haben in Deutschland viele auch gute junge Winzer. Die kann ich alle nur sagen, Leute, ist auch ein gutes Beispiel vielleicht für euch, wie ihr das macht und äh, was da passiert. Seid da konsequent, haut drauf, lasst euch da nichts gefallen, geht euren Weg und guckt, was wir hier in diesem Land haben. Wir haben tolle Sachen und genau das äh, lebt davon, dass wir alle miteinander gute, tolle Weine trinken, auch in der Zukunft. In dem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank nochmal an das Team. Vielen Dank an Main Picture, an Michi und Jakob, natürlich Danke an Sebastian, natürlich an meine Herz allerliebste, meine Bianca, vielen Dank für deine tollen Kommentare heute und an Ralle, der heute neu im Team ist und thanks to you, thanks to Thank your you family, keep up the great job, Thank South Africa you. sometimes can rule, especially when it comes to <laughs> Chenin Blanc and Semillon and Sanson. Here we go, Bye. preach it brother. Thanks Mike. Thank you. Nice. Good night, Dankeschön an die Valinauten. Tschüss. <laughs> vielen Dank. Awesome.